。殿下，你醒了。你是谁啊？这是在哪儿？这穿的什么玩意儿？殿下，您这是酒醉还没醒吗？啊、又在说什么胡话？您是我大周王朝的靖王殿下，妾身是您的侧妃瑶琴啊。靖王，侧妃。哎哎，阿姨，你就签了吧。我不签。啊啊！我、啊、这啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊我想起来了，你是李辅国派来勾引我的，想让我造反逼宫。哎呀，什么勾引啊！不要说的那么难听嘛。与人家欢好的时候，可不是这么说的。哎哎哎哎哎！哎，这不是早就计划好了的吗？已经答应了要让瑶琴做太子妃。就在今夜啊，李相今夜在内阁值守。殿下只要进宫，万事记忆。又想蛊惑我领兵入宫、啊啊？糟了，这一我熟啊，跟短剧里头一模一样。哎呀，进宫就是找死啊！恭喜秦王殿下！啊不。过了今夜，您就是我大周朝的太子殿下。父皇素来宠爱老儿，若不是李相的美人计，赵凡怕是早就入住东宫了。今夜他若敢来，我的伏兵倾巢而出，当场拿了他。我看父皇还如何回复他。李相，多亏了你的计策，只是可惜了，我得邀请去伺候这个废物，待我入住东宫。必亏待不了李相，老臣只是做了一些锦上添花的事。那皇上迟迟不选太子，就是为了废长立幼。难得殿下苦心孤照，耗费了两年的时间才谋划了这个计策。这晋王终于上钩了。报，启禀殿下，晋王连夜入宫了。好，赵凡果然上钩了。来人，到，点齐兵马。跟随我进宫，秦王护驾，捉拿晋王这个乱臣贼子。父皇，不好，难道来晚了？他不会把父皇杀了吧？杀了更好，一箭双雕。殿下，你连太子都不用做，还有什么比一步登天更让人惊喜的？哈哈哈哈。好，如此甚好，跟本王进去，诛杀这个逆贼。大胆赵凡，敢行刺父皇，还不出来，速速临死！大胆赵凡，啊、大胆赵凡，啊，啊赵瑞，带兵入宫，意欲何为啊？下去。启禀陛下，秦王一直担心陛下的安危，近几日衣不解带的守在进宫。方才听闻有人夜闯进宫，以为是刺客，这才带着人前来护驾。护驾？我看你是另有所图吧？儿臣不敢。罢了罢了，你要有你二弟一半的孝心，朕也就不用这么生气了。父皇此话是不是有点偏心了？儿臣虽然不才，但向来轻蔑，不敢怠惰，反倒是二弟。花天酒地，沉迷于美色，说这酒是肉林，也不足为过。父皇为何如此厚此薄彼？厚此薄彼？你可知今日你二弟为何深夜入宫啊？二弟向来我行我素，恣意妄为，儿臣怎能知他心里想什么？你二弟已经幡然醒悟了，今夜进宫是让朕削取他的王位，收回他的封印，将府库的钱银全部上缴国库，甚至还要休了侧妃瑶琴。从此，青灯作伴，入道修行，由此残生
这傻子吃了什么药啊？这傻子到底吃了什么药啊？靖王是高人在背后指点，他这个苦肉计，就是以退为进，扮猪吃老虎。他这样，陛下会更加的疼爱于他。好你个老二，我还以为他真的被妖精迷了心窍。没想到还留了这么一手，李相，快想想办法。他想跟老夫玩手段，很嫩得很。他不是想以退为进，那咱们就来个以守为攻，碰杀他。启禀陛下，正所谓浪子回头金不换，晋王现在幡然醒悟，可喜可贺。晋王能够焕然一新，老臣提请陛下册封晋王为。东宫太子，果然跟短剧一个路数啊！这是要把我架在火上烤啊！父皇，儿臣不做太子，儿臣就是个废物啊！请父皇削夺儿臣官爵职位和财产，放儿臣出宫。闭嘴！你当我皇家的规矩是过家家吗？说削夺就削夺，说册封就册封吗？姜还是老的辣，李相这时候以退为进，真的吓坏了周凡。还让父皇真的以为他别有所图，他的这个太子是当不了的。殿下，他的把戏过于拙劣，怎么能逃得过老夫的火眼金睛呢？这两个老六肯定在算计我，这不得认怂保平安、啊？父皇，父皇，儿臣真的什么都不想要。闭嘴！皇家的颜面都让你给丢光了，想要削爵为民，不可能，你就死了这条心吧。既然不能不当，那降级总可以吧？你想要降级，你想要降多少啊？最小的是几级啊？最小是几级啊？照着宗人府规定，即进即除，四王最为尊贵。排在后面的有周鲁、赵魏、梁燕、戴韩、宋吴越。那就降我为越王。好啊，好得很啊！越王封地最小，又穷又乱，外有蛮夷侵扰，内有盗匪作乱，旱灾天灾不断。你想去就去吧，朕看你能撑几天。谢圣上隆恩，儿臣明天就走。这个不成器的东西啊，你要气死朕呐、啊！白费了朕这么疼你，你能不能拿出点魄力来呀、啊？你想当废物，那就去当好了，给朕滚！儿臣这就滚，这就滚！一群不成器的东西，要将一起将，所有皇子将决三级。什么？父皇，我有心为国出力。不是二弟那般没出息，恳请父皇不要降级。有心出力，我看你是有心篡位。儿臣不敢。传圣旨，所有皇子将爵三级啊，不，将五级。好你个赵范，原来是打这个主意。他这是要掀了桌子，谁都别吃了呀。老夫早就说过，二皇子是最有野心的。他一心想要废长立幼当太子，他这招就是以退为进，玉石俱焚之策。听你们说这些有什么用？赶紧讲对策呀！他这就是在示威，先给他一些甜处，让他打消掉将爵的念头。等大家保住了爵位，我们再想对策来收拾他。哼，说的好听，他可是铁了心要回封地了。狗改不了吃屎。二皇子他就是一个好色之徒，早就惦记着您的歌姬雪芙。只要您愿意派出雪芙，万事既矣。雪芙，不敬不敬，那可是本王的心头肉啊！殿下，舍不得孩子套不着狼。您一旦入主东宫，什么样的女人没有啊？来人，召见雪芙。遵旨。想让我当太子，门都没有。等我回封地，做个种田土皇帝，哼，岂不美哉、呃？殿下要走，为何不带上雪芙？雪芙上的厅堂，下的厨房，白天能相夫，晚上能暖床，而且雪芙的功夫可比瑶琴厉害呢。呃呃呃呃总有狐狸精想骗我当太子，我才不上这个当。姑娘，请听我说，听姑娘给我一个人讲个故事吧。本王让你去魅惑赵范，这才一夜功夫，竟然要找个老实人嫁了，这是吃了什么风药？殿下，听君一席话。
，上读十年书。十二皇子让雪芙幡然醒悟，女人就该洁身自好。雪芙再伤风败俗，就要下地狱了。二皇子是个好人，他要去封地做一方父母，造福百姓。我劝大皇子也好好想想，以百姓为重，不要再勾心斗角，要做个高级趣味的人。我去你娘去啊！滚，都给本王滚！来，李相，说说你都查到了什么？呃，据王府的耳目回报说，赵凡给雪芙讲了一晚上的故事。什么高恒啊，蔡夫人，还有魏寡妇什么的。哦，对了，还说妇女可以顶半边天，什么妇女运动乱七八糟。那雪芙啊，哭了大半个晚上了。今天一早，荡妇就变成烈女了，匪夷所思啊！这是。好你个荡妇变烈女！刚才雪芙不是说了吗？老二一心就要想回封地，什么一方父母？呸！这分明就是广积粮。筑高墙缓称王的计策，还想要回什么封疆裂土当土皇帝？门都没有！李相，你去给他使绊子，想尽办法，一定不要让老二回到封地去。是。在朕的治理之下，居然生出民乱来。朕的脸面往哪儿搁呀？李辅国，你说说，该怎么办？父皇，越州是二弟的封地，出了这种事，二弟自然是难辞其咎。不过二弟也不善征伐，儿臣愿带兵去剿匪平乱。哼，此乃一箭双雕之计。老二回不去封地，我还能以此赚取军功。等我大张旗鼓到了地方。李相随便打个招呼，便能不战而胜，东宫之位也就唾手可得了。你急什么？你也知道那是老二的封地，轮得到你去带兵剿匪？老二，事情发生在你的封地，三日之内，朕要你妥善的处理此事。若处理的不好，以后你也不必再提直藩的事了。你就在宫里陪朕养鱼种花吧。啊哎呀，完了完了！这肯定是赵瑞的计谋，他肯定已经设好了伏兵、啊，就准备把我看个十段八段了。可是如果事情不解决，半军如半虎，迟早要玩完啊！殿下，哎，你来了正好，去把仓库的钱粮全部运到越州去，给当地的百姓发钱发粮。只要他们不乱，什么都好说。殿下，这可万万不可呀！那些刁民不过是乌合之众，根本不堪一击。如果联系当地的官府，再加上您的威名，这便是大功一件呢、啊嗯。用不着浪费那些钱粮呀。哎呀，你懂什么、啊？本王最讨厌打打杀杀，官兵的命是命，百姓的命也是命。谁死对朝廷都是损失，万事以和为贵嘛。只有和谐发展，才是社会的主旋律。去吧，照说的办。属下领命。这二皇子啊，越来越窝囊了。一个小小民乱，竟然都要花钱平事，这迟早要被秦王吞并。不行，得趁早去投靠秦王。这个小小民乱，竟然花钱去平事了，他以后啊，迟早要被秦王给生擒活拿了。这俗话说得好，良禽择木而栖，良臣择主而事。这不，我来投靠您来了。你先下去吧。好你个怂货赵凡，他这是养酷自重，他的骨头都让女人给吸了吗？皇家的脸都让他丢尽了，我得进宫面圣，参他一本，让他连越王都没得做。哎，殿下，请三思啊！老臣总觉得这个赵凡有点古怪，说不定又是他的什么计策，咱们不得不防。咱们要弹劾他，咱们也得先摸清底细，再进攻。就连那个妖精雪芙都拿他没办法，谁还能摸他的底？<笑>殿下，贵人多忘事了。早在几个月前，赵凡有次酒后调戏了秦王平，陛下为了这个事情打断了两根藤条。这秦王平要是出马，赵凡顶得住。<笑>
，老子都说了不抢太子，却还总有刁民想害本王，不行，绝对不能睡太死，情况不对就赶紧开溜。啊啊啊、殿下这么晚是要去哪儿啊？这床上太热了，我想去凉快凉快。那奴家帮殿下凉快凉快。那、啊啊，你这是干嘛？殿下，秦王欺负奴家。殿下这么晚是要去哪儿啊？这床上太热了，我想去凉快凉快。让奴家帮殿下凉快凉快。啊啊、你你这是干嘛？殿下，秦王欺负奴家，奴家想了想，也只有靖王殿下你才会心疼奴家，所以便想跑来躲一躲。秦王欺负你啊？嗯。秦王听说殿下要去封地平乱，大发脾气，就拿奴家出气，把奴家打得遍体鳞伤。殿下若不信，可以看看。啊、哎呦，我可不是去平乱，我是花钱消灾。以我这个身手，去了也是送菜啊。花钱能解决的事情，花点钱不要太值当了。所以殿下是真的花钱给那些草寇了？当然了，钱花出去的才算钱，堆在仓库。这是一堆破铜烂铁。哼，秦王太过高看了，原来真是个废物，差点牺牲了色相。哎，嫂子请吧。嫂，嫂子。啊啊！哎，你是秦王嫔，可不就是我嫂子吗？说到家暴这个事儿，我就不困了啊，我可要跟你好好说道说道。来，嫂子请坐。哎嗯，<笑>赵瑞，你这又是闯了什么祸呀？二臣，二臣不小心磕着了。不成器的东西！赵凡，你个坏种，竟敢挑唆本王的嫔妃动粗，老子与你势不两立！哼，果然没白费我一晚上的洗脑。不是，是开导。嫂子给力呀、啊！你嘀嘀咕咕什么呢？你看看你都做了什么好事？你居然敢动用王府私库给乱民花钱？你的脑子泡到酒缸里了！哼，你这是要气死朕了！你这是！父皇，二弟也是一时糊涂，不知这是养库自重。乱民拿着二弟资助的钱去造武器，打伤的却是父皇的官兵。杀害的却是父皇的子民，儿臣认为，二弟并不适合之犯，恳请父皇将二弟留在宫中，不要再去封地捣乱。来人，将这个逆子丢到冷宫里去，让他好好反思反思。啊、父皇，不用去冷宫了，这件事儿儿臣做错了，恳请父皇将儿臣削为庶民。你这个逆子！废物啊！你还有没有一点脸面和骨气啊？你这真是要气死朕呐、啊！启<笑>禀陛下，越州传来急报，是不是更严重了？乱民拿着二弟资助的武器冲击官府。越州知府上报朝廷，为越王殿下请功，百姓还特意送上功德无量万民散，请陛下过目。不可能，怎么回事？怎么就功德无量了？好啊，好，凡儿做的不错，我大周的百姓小气的很呢、啊。这满朝文武得到万民散的屈指可数，皇子之中更是没有。你是第一个给朕长了脸，当赏。老子可不要做王多余，怎么越作死越得势了？父皇，如今国库空虚，儿臣哪敢要什么赏赐？如果父皇真心觉得儿臣做的不错，那就准许儿臣前往封地。才夸你两句，你又来这一套。啊，你是怕有人嫉妒你，给你使绊子？不用怕，朕给你做主。李辅国，马上让中书拟旨，受赵凡总督户部一职。我的亲爹呀、啊，您就不要再给我拉仇恨了。陛下，万万不可呀！这户部乃是管钱粮、掌赋税。这是一国的命脉。二皇子虽然有才，但是在钱财管理方面略有欠缺，也没有经验呐。李相，不必给他面子。
丑话都让我来说。父皇，赵凡他骄奢淫逸，是个十足十的败家子，让他来当我帝国的大管家，简直就是自陷囹圄，让耗子守粮仓，坚守自盗罢了。呃，还请父皇收回成命。好啊，好一个收回成命，反而不适合做总督户部。你们就适合吗？别以为朕不知道你们做的事情。张宝，把锦衣卫的密折呈上来。你们自己看吧。若不是有人贪墨赈灾钱粮，那越州的百姓怎么会暴动？呃，别以为朕老糊涂了。哼，朕给你们留了脸面，要是再阻挠朕的旨意，朕就要彻底彻查了。吩咐你的事，可都做了？启禀殿下，下官一直盯着呢，不敢有半分的懈怠。那越王进了户部之后，并没有什么大动作，整日里无所事事，只是看些闲书，没有指手画脚的。指手画脚，他也要有那个本事。本王让你想办法赶他走，不是让你袖手旁观。殿下，您放心，下官已经做了，在教坊司选了一个美人。已经送到越王房中，我想他一定是乐不思蜀，不会在户部待久的。没用的东西，脑子一天就想这个。你不知道他已经不近女色了吗？赵凡这个狗东西也不知道吃了什么风药。本王连用美人计，就连自己的嫔妃都让他变成了贞洁烈女。你这就是在给他送菜。殿下，您可听说过崔梦雪的艳名？崔梦雪。人称雪狐妖的崔梦雪，正是。崔梦雪可是大周第一武姬，那身段，那容貌，只要是天下的男人，不，即便是去了世的太监，也抵不住她的魅力啊。好，本王倒要看看赵凡这个狗东西，是不是真的不近女色了。不行，我必须多了解一下。这朝代的法律与制度，不然怎么死都不知道啊！哎呀不会吧，又来！哎呀，情欲嗜毒令人苦，美色犹如伤人火。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。邪淫是祸，不是福。悬崖勒马大丈夫，无量元始天尊，无量元始天尊，无量元始天尊。殿下，哎呀，淫欲之欢片刻间，后来灾难，重如山，彗星渐展，阴魔去，快乐逍遥似神仙。阿门。禁不住糖衣炮弹的攻势，这下要完蛋了吧？这，嗯，哦，不行，我受不了了。呃，是赵瑞派你来的吗？我才不上这个当！我跟你说啊，这女人一定要自尊自爱，生男生女一样好，只要日子过得好，男生女生都是宝。来来来，我给你讲讲女英雄赵瑞的故事啊！哎，停。Hmm. <sighs> hmm. <sighs> 
，你就这么不情愿？要知道这天底下有多少男人想一千芳泽，姐姐我都守身如玉。怎么，现在是亏待你了？<笑>这个世界上所有美好的东西都是要付出代价的，事物越美好，代价就越大。说白了就是怂呗。别以为我不知道你都做了些什么，可我崔梦雪不是姚启、雪夫和秦王斌那样的女人。那你就该知道，我赵凡也不是秦王赵睿那样的男人。既然你说你不是那样的人，那姐姐我也不跟你多费口舌了。你能不能帮我一件事？什么事啊？这是什么？这是户部尚书的罪证。这个狗东西，害我崔家家破人亡，唯有我苟延残喘。在教坊司受尽欺凌，你没有受我的美色诱惑，说明你人还不错，所以我求求你，能不能帮帮我？我该怎么帮啊？虽然我落难教坊司，但我有自己的保密手段。这么多年守身如玉，仍然是处女之身。只要你答应帮我报仇，我，我愿意。帮你做任何事情。我巴不得脱下这身蟒袍混吃等死。户部尚书是秦王和李相的人，他们不欺负我，我就谢天谢地了，还去虎口拔牙？殿下，你是当局者迷糊涂了吧？陛下最宠爱的是越王殿下，一直想方设法的废长利用。你是东宫太子最有力的继承者，秦王巴不得除之而后快。你若真想脱下这身蟒袍，不断刺激秦王，才是最快捷的办法，不是吗？哎呀，我只是想卸甲归田，不想玩火自焚。他要的不是我这身蟒袍，是我的命啊！殿下，你是真糊涂了。有陛下抱着，谁敢要你的命？你若真想回去养老，就必须左右横跳，反复作死。嗯、哎，你真是一语点醒梦中人啊！嗯<笑>陛下、嗯，二皇子又入宫来了。这次不会又是脱了衣服负荆请罪吧？还真不是，二皇子找人抬这一口棺材，这次要死谏。这个逆子花样还不少，让他去御书房等朕。朕等着他，他又要找什么借口？这。赵凡，这次你又要耍什么花样？前些年科举期间，你为了安插亲信，勾结李辅国与户部尚书，弄虚作假。崔梦雪的父亲乃是当时的提学官，为了举报你们，含冤受屈，家破人亡。这个，就是当年科举舞弊案的证据。哎、怎么，你这是要翻本王的旧账吗？如果你能帮我脱去这身蟒袍，我就把这证据交给你。如此一来，你就可以来个大义灭亲，当上太子妥妥的。怎么样？你会这么好心啊？殿下，这区区折子不足以成为证据。如果你把它交给皇上，你就会失去户部尚书这个力量。他这是在诈你，让你自断一臂。哼，好你个赵凡，差点上了你的当。你若真有信心。又怎会命人抬着棺材进宫觐见？父皇最讨厌臣子谏言，你就等着被父皇责罚。父皇真的讨厌谏言，真的会责罚我？什么责罚？能不能消去我的王位？这样就完美了。疯子，你这个疯子！皇上驾到！来人！把他拖出去，关入大牢，令有司重审科举案。殿下救我！是您的意思啊！哪个老东西竟敢污蔑本王？不想死，就别把我拉下水。你若自己扛了，你的妻子孩子我帮你养。你要是把本王露出来，本王让你全家抄斩，一个不留。嗯，赵瑞。我知道你想要东宫，可朕还没老，更不会这么快死。你要是再耍小手段，让朕背负着残害忠良的罪名，朕就扒了你的蟒袍
，父皇息怒，此事全都是户部尚书一人所为，跟儿臣毫无关系，还望父皇明察秋毫。既然与你无关，那此事就交由你来办理。下至九品不入流，上至一品大员，但凡有参与者，严惩不贷。若不能挽回朕的名声，这秦王你也就不必干了。儿臣必不辱命。没想到我多年筹谋安插的棋子，如今却要我亲手毁掉，好你个赵凡！殿下，赵凡就像开了窍一样，他背后必有高人指点。那你还不快去查？难道要本王亲自去吗？本王的棋子已经去了大半当，多你一个不多，少你一个不少。若不是因为你多疑，本王跟赵凡之前达成的协议，这份功劳就是我的，也不用我大义灭亲，亲手毁了我多年的棋局。老朽，这就去查。慢着，去查赵凡之前，先去把崔梦雪给我抓来。这娘们坏我的好事，不，本王亲自去。我要在教坊司好好羞辱这个贱婢。呃，我要让他身败名裂。梦雪虽是女子，但也懂得一诺千金的道理。陛下帮我们崔氏平冤昭雪，梦雪愿意追随殿下。既然殿下这么喜欢吃胭脂，那不如就吃梦雪嘴上的吧。大胆贱婢，竟敢勾引皇子！大胆贱婢，竟敢勾引皇子！来，看看你们眼中的正人君子，在干些什么呢？赵凡，我大周宗府有规定，皇子不得泄祭私余，尔等在这行不轨之事，可知罪吗？大哥，你刚刚意思是说，皇子不能嫖娼，嫖娼是犯罪啊？那这罪有多大呀、啊？够不够扒去我这身衣服啊？啊赵凡，我不确定你是在装疯卖傻，还是真的无欲无求。不过我能负责任的告诉你，皇子侠气还不至于削去王位。这算什么？不过，你要真的不想要王位，也不是没有办法。哎，大哥，你教教我。很简单，崔梦雪是官妓，只要你死心塌地的娶她，你的王位自然不保。就算父皇再疼你。他也破不了这个规矩，这是先帝开国的祖训。墨、啊、雪，你是否愿意嫁给我？殿下只知其一不知其二。殿下若娶了官妓，非但要被削去王位，还要被派去守皇陵、啊，一生不得入室。要去看坟啊？虽然清苦一点，但也不是不可以啊，总比在这勾心斗角强吧？殿下韬光养晦，修身养性倒也无所谓。但奴婢要遭受斩刑，死无葬身之地不说，首、啊、级还要被砍后放入不同的瓮中，分隔千里丢弃，又是不超生的可能。哎呀，哎呀，大哥，我是真心不想跟你争，你竟然还想忽悠我，是不是太不厚道了？就算你真的不想跟我争，就算你真的看破了红尘，你也不得不争，因为做决定的是父皇。而不是你。你这个奴婢对我皇家的规矩倒是清楚的很，可惜啊，低估了本王。就算你不嫁给赵凡，本王也要让你死无葬身之地。来人，在！这个奴婢勾引皇子，行不轨之事，毁我皇室清白，即刻押往大牢，发配三千里。是，且慢。谁说我跟他行苟且之事啊？有人看见吗？证据呢？这么说，你是要保他了？不是行苟且之事？难道你要告诉我，来他闺房是来交流诗词歌赋、琴棋书画的？<笑>是你天真，还是大家天真？<笑>还真被大哥你说中了。我就是来与梦雪姑娘交流文艺心得。<笑>文艺心得？谁人不知你赵凡对这些一窍不通啊？
就连内住院的先生们都知道，你朽木不可雕，你骗得了谁？殿下，瑶琴曾是二皇子的枕边人。那一日，二皇子自宿醉中醒来，便似脱胎换骨了一般，就连皇子都舍得不做了。看来是真的开了窍，不如就请二殿下来为我等一展才华。那如果我真的会呢？简单。瑶琴跟雪芙都是各中好手，只要你赢得他们的认可，我便放了崔梦雪。我便放了崔梦雪。你这是又当选手又当裁判，这岂不成为堂下何人告本官？不行，要比拼可以，裁判必须去找一个中立的第三方。哦，你想找谁啊？我叫房司的慕容大家可以做仲裁。行，有请慕容大家。诸位不是皇子就是贵妇，无论奴婢如何评判，都是得罪贵族，该如何是好？诺大的京城，谁不知二皇子的才气？慕容大家尽管客观公正，我相信诸位也能信服慕容大家。赵凡，你觉得呢？自是如此。既然如此，那奴婢就不客气了。诸位想比拼什么？什么最难？琴棋书画都是技艺，只要刻苦训练。皆能小有所成，但诗词歌赋却全凭天分，其中以词道最为上乘。若无诸多文坛宗师的佳作，我等昌济幽灵皆无词可唱。那就比词道吧。你要比写词？哼，咱们的二皇子今日出息了，竟然要比写词。<笑>你们谁先来？既然你们都不相信我。那就我先来。一生赢得是凄凉，追前世暗心伤。好天良夜，身平相背，征人便相望。王孙洞是经年去，贪迷恋又何尝？万种千般把一情分，颠倒尽猜量。这阙词写尽了我等风尘女子的情深与心酸。闻者伤心，听者落泪。此次必能传唱天下、嗯。不可能，肯定是提前买好的，不作数。对对对，一定是背的。瑶琴，你曾经也是本王的人，你来说说，我平常读书吗？这殿下平日里确实不喜读书，但殿下常年流连于烟花之地，嗯、或许是从哪位风尘姐儿口中听说的，也未可知。对。肯定是听了，那比拼还有什么意思啊？其实可以指定题目，临场发挥。这样一来，就不存在背诵嫌疑了。对对对，临场发挥，我来出题，你来作答。行行行，你说出什么题？那便以慕容大家为题，是否写的贴切，慕容大家最清楚。好，那我就以慕容大家为题，赋词一首。啊。有了。世间尤物意中人，清细好腰身。香闻睡起，发妆酒颜，红莲杏花春。娇多爱把其直扇，何笑眼珠唇。心性温柔，品流翔雅，不称在风尘。在风尘、啊，二皇子，真的赐到仙人。胡说！你是当本王没读过书吗？不过是些淫词艳曲，用一些华丽的词藻来形容女人。但凡是个文人逛过窑子，谁人不能写出来百八十首？描写外貌只是表面，二皇子画龙点睛，将我等的心性和气度写出来，才是上乘。再者。二皇子不似一般男子那般轻看我等，却是将我等誉为仙子。二皇子才是真正懂女人、疼女人的男儿。梦雪，你能得到二皇子的青睐，姐姐真是羡慕。姐姐懂二皇子，最应该做二皇子的红颜知己。梦雪不建议和姐姐一起侍奉二皇子。哼！万恶的封建思想，这这刺激啊！轮到你们了，你们谁先来？这。大皇子，我等没有这个才气，这场比拼是我们输了。没用的东西
，跑出来丢人现眼，给我滚回家去！赵凡，士别三日真当刮目相看，咱们走着瞧。好你个赵凡，非但保住了崔梦雪，还赢得了慕容大家的芳心。如今他的词还传唱天下，就连宫里都在唱。再这么下去，父皇可就让他见过了。哎，你说说，现在该怎么办？殿下，咱们早些时候的计划该提到日程上了。你是说，过五仓？嗯，那可是十八万禁军的两仓。万一……殿下，正所谓无毒不丈夫，在妇人之仁。赵凡得了监国之权，你就半点机会都没有了。那就去办吧。参见父皇。逆子，你干的好事！难怪你怎么样都想脱掉这身蟒袍，难怪你执意要去越州。原来。是谋划好了，想毁掉洛阳仓。<笑>赵凡，赵凡，你知道，朕是最疼你你的。即便是你在平庸无才，朕都想让你继承皇位。可你千不该万不该，不该动禁军的粮仓。这洛阳仓一旦毁掉，十八万禁军就会暴动，洛阳就会乱，东都一乱，天下就会大乱。父皇，你在说什么？儿臣不懂。洛阳昌被烧了，还装糊涂？来人，把这个逆子给我拿下！逆子，你真是没用。洛阳本就是你的封地，若非你察觉了镇军蠢蠢欲动，又无力压制，你又怎么会将你的封地发了疯似的，要换到鸟不拉屎的越州去？<笑>怎么会动不动就自削王位？啊？难不成你真当朕是老糊涂了吗？要不是瑞儿激情，整个洛阳仓早就被烧光了。大哥激情，大哥是秦王，封地在雍州，又怎么知道我洛阳的事情？逆子，都这个时候了，你还想把罪名扣在你哥哥头上？啊？你不是想做平民吗？好，朕今日就随了你的愿，将你削去王爵。贬为庶民，<笑>赵凡，你不是整天喊着要脱去蟒袍吗？今天如你所愿了，我来帮你脱。赵凡，东宫是我的了，你算什么东西？一根肠子通到底的废物，也配跟本王玩心眼？我早就知道，朝堂的明争暗斗是杀人不见血的刀，所以我才不想瞎掺和。但如果你觉得我赵凡软弱可欺，那就大错特错了。哼。父皇，儿臣确实向往闲云野鹤的日子，但儿臣不想含冤而去。儿臣斗胆请父皇，让儿臣查清真相，平息洛阳之乱。殿下打算如何平乱？这种事当然是任总保平安。我让他们去购置了一批牛羊猪马、美酒和女人，都送进军营里去。殿下万万不可，你可是堂堂的皇子，如此做法。让他人士气灭自己的威风，皇家的颜面恐怕都要扫地了。你在叫我做事啊？奴才不敢，但圣上命令奴才要盯着二皇子。奴才固然不敢阻挠二皇子，但二皇子的一举一动，奴才都会如实禀报圣上的。行了，行了，行了啊！我让你调查的事情，锦衣卫查的怎么样了？都在这儿了。领头闹事的，都是中高阶的将领，其中有不少都是秦王殿下亲自扶持的，这当中还包括，还包括镇西大将军。好，一会儿我摔杯为号，斩了这个老头。殿下，你可要三思啊！这个镇西大将军可是镇西军的首领，秦王的爱将，他的女儿正是秦王嫔，再加上此人在军中颇有些威望。如若真的斩了他，在军中恐怕是要引起公愤的。<笑>嗯
，有位姓马的大佬曾经告诉我，这员工要辞职啊，有两个原因，要么就钱没给到位，要么就是心里不舒服。如今我给他们提高军饷，人人侧巡三转，又卖了自家王府给他们酒肉女人，就长个老头，你说谁会受委屈？敢问这位姓马的大佬叫什么名字？奴才怎么从来没听说过？那是我爸爸。末将拜见二皇子。末将当值，身着铠甲，不能全礼，还望二皇子见谅。没事没事，本王不在意这些。快起来吧，你下一道命令，让你这些士兵各回各家，各找各妈，别闹腾了。二皇子太过高看老夫了。老夫虽是将军，但兄弟们心中积怨已久，这些都是他们自发的行动。老夫纵然有心劝解，兄弟们未必会听啊。将军的意思是要抗命，我可是奉了圣旨来办事啊。嗯。二皇子看到了，兄弟们脾气可大，二皇子说话还是悠着点，否则……大胆！你竟敢威胁本王！你抗旨不遵，按律当斩！嗯。哎啊！好，小凡小儿，你敢坑我？哼！你贪图钱财，勾结赵瑞，煽动士兵火烧粮仓，残害了多少无辜百姓？如今，我奉皇命前来平乱，你竟抗旨不遵，该死！赵凡，你敢吗？大皇子不会放过你的。我女儿是秦王平，我是大皇子的老丈人，我乃镇西大将军。呃呃呃呃、父皇，儿臣参见父皇。回来了，事情处置的怎么样？信不辱命。信不辱命？我怎么听说你连王府都卖了？还去购置了牛羊猪马和女人，犒赏三军，想要讨好那些作乱之族，我们皇家的脸都让你丢尽，还有脸在这大言不惭？你这是欺君，知道吗？<笑>父皇，赵凡他没读过兵书，更不懂军事，要不是他把洛阳搞得哀身载道，这些军士们也不会激起公愤，更不会火烧洛阳仓了。儿臣早就说了，这个事情交给儿臣去做。如今他在这招摇过市，还回来诓骗咱们，这个年轻人他不讲武德啊！<笑>父皇，儿臣懂了，儿臣这就让李相草拟圣旨，贬去他的王爵，削他为庶民。大哥，不要着急，二弟子去洛阳也并非一无所获，虽然王府也卖了，但好歹给大哥准备了一份礼物。大哥废我之前，还是看一看这礼物吧。赵凡啊，赵凡，你要我说你什么好？孩子死了，你来奶了；鼻涕淌嘴里了，你知道甩了。就你这个德性，吃饭都赶不上热乎。这可节骨眼了，知道讨好本王，晚了。这个节骨眼了，你来讨好本王，晚了。大哥，小小心意，不成敬意。就算我废为庶民，好歹也是兄弟一场，送个礼物，也是应当的。现在打感情牌了，你这么聪明，早干嘛去了？也不用本王这么大费周章了。也罢，那就让本王看看你送了什么。要是讨得本王欢心，等我入主东宫之后，高低保你衣食无忧。啊啊啊！这、这、镇西大将军的首级，赵凡，你好大的胆子！你敢擅自斩杀三品大将军？三品大将军，把我赵凡惹毛了，我一品亲王都敢杀你，信不信？父皇，他他杀了我岳父，他还要杀我。父皇，镇西大将军乃是洛阳之乱的执行者，儿臣先斩后奏，也是为了平息洛阳之乱。如今洛阳禁军，只听命于父皇。
这次可以确定，赵凡就是在装疯卖傻。可恨啊，父皇真信了他，让他去整顿吏部，这不是在打本王的脸吗？要不是因为崔梦雪这个女人，揭露科举舞弊案，让本王丢尽了脸，老子还得忍痛挖自己的肉，将自己安插的棋子拉出来顶包。现在吏部都亏空了。还让赵凡捡了便宜，他要是趁机安插自己的势力，我以后还怎么跟他玩？殿下所言极是呀，这吏部乃是天官，总御百官，主管官员的选拔、任命和调迁。陛下让二皇子去了吏部，他离监国就只有一步之遥了。江山易改，本性难移，只要是个男人，九色财气他总要占一样。既然不吃女人这套，那就给他送钱。送钱？他不是将王府都卖了吗？你即刻回吏部安插人手，给他摆个接风宴，给他送金银财宝、豪宅良田。只要他敢收下，我就去父皇那告他。这大皇子，恕臣直言，这二皇子把府库都交出来了，后来甚至把王府都卖了。他这分明是视钱财如粪土。我们现在还送这些，他他能收吗？这天底下就没有不爱钱的人，他只不过做样子给父皇看罢了。他本就是个荒淫无度、挥金如土的人，我就不信他真能两袖清风。你尽管去做，这次本王要让他原形毕露。殿下，圣上明令禁止，皇子嫖宿教坊司，官员更是不能进来。你把他们带到这里来，圣上怕是要龙颜大怒的。哎呀，新官上任，做做团建嘛。只不过吃饭的地点选择教坊司罢了。谁叫我现在身无分文，连王府都卖了，只能接梦雪的地方了。团建？什么是团建？团建嘛，就是画画大饼，灌灌鸡汤。好让他们心甘情愿的给你当牛做马，画画大饼，喝喝鸡汤就能当牛做马？光这样肯定不行啊！这不还有这些东西吗？把这些都分给他们，人手一件，我看谁会拒绝。又要大出血，殿下，您连王府都没了，再说这些都是御赐之物，怎能转赠他人？父皇送我的便是我的东西，我想送谁就送谁，别啰嗦。请他们进来。哎呀，诸位啊，这些都是圣上御赐之物，今日便全当是见面礼了。还望诸位不要嫌弃，以后有我赵凡一口吃的，就短不了大家的好处，就短不了大家的好处。嗯？哎呀，这这来来来来来来，这嚯！哎呦，这这如此珍宝。上书大人，二皇子会不会小题大做了？我看那二皇子怂得很呢、啊。属下做官这么久，还没见过哪个上司给下属送礼的。谁说不是呢？都不是说二皇子斩了镇西大将军之后，硬气起来了吗？这看着也不像啊。哼，果然是同一个爹生的，他一定和大皇子想的一样，先给我们这些东西，然后去告御状，说我们受贿。一个混吃等死的家伙，在我们面前耍心眼。这样啊，你们待会儿把宅子和金银财宝全部送给他。如果他收了，我们就收这些财宝；如果他不收，就证明他心里有鬼。我先来。哈，二皇子果然豪气啊！微臣听说，二皇子为了犒赏三军，居然把自己的王府都给卖了。臣真是心疼的紧。臣在城东有一所旧宅院，里面用的吃的一应俱全。若是二皇子不嫌弃，可以搬去那儿住。请。哼。哟，二十亩，这妥妥的豪宅啊！哎，还是拎包入住。大哥哥，大方豪气，我喜欢。那我就不客气了啊。二皇子，下官比尚书大人寒酸一些，带了些家乡特产，请您笑纳。啊，不错不错。哎，哎，二皇子
，又是珊瑚树，又是夜明珠的，构图我喜欢，不错不错。上钩了，哼！大皇子说的果然没有错，二皇子就是在圣上面前装腔作势吧？嘿嘿嘿。尚书不是送过礼物了吗？而皇子出来了一步，对吏部不太了解。之前因为某些事情，现在空缺了很多官职，在下拟了一个册子，上面谁上任谁下任，都写了清清楚楚的，还请二皇子做个参考。老尚书放心放心，俗话说得好，吃人嘴软，拿人手短，啊，都懂，放心吧。一个逆子啊，真是夸不得的废物！朕还真以为他转性了，想不到他是做做样子给朕看。好啊，这才到吏部，就开始明目张胆的卖爵玉官。父皇，儿臣早就说过，赵凡他就是本性难移。如今他还大肆受贿，金银财宝、香车宝马、豪宅美女，他是一概不拉。他还把您的御赐之物赠与他人，收拢人心。他还在结党营私，趁机拉帮结派。他之前还蒙蔽父皇，所谋甚大，咱们都被他给骗了。来人，把他给我抓回来！朕倒要看看他到底要干什么。啊！啊父皇，你闭嘴！张宝，你来说，朕问你，赵凡是不是收了金银珠宝？是，启禀父皇，儿臣收了。好啊，好得很，算你有骨气。那你说说吧，儿臣不仅收了金银财宝，还收了豪宅美人、香车宝马、文玩字画、古董银器，一笔一画，儿臣都记着呢。你个家伙，收了东西还理直气壮，你这是要气死朕呢？父皇，他既然不打自招，那就不必浪费唇舌。赵凡他贪赃枉法，卖官鬻爵，<笑>形同儿戏。儿臣恳请父皇。失去他的王位，贬他为庶人。赵凡啊赵凡，整天嘴里喊着要削去王位，背地里却这么不择手段，怎么，做父皇的儿子就这么丢人吗？如今你也算是如偿所愿了。张宝，传旨中说，朕要废了这个逆子。另外，让内阁拟旨，日后由赵瑞代理监国。朕养病期间，大小事务皆由赵瑞代理。如若做得好。便立他为太子。嗯。父皇，儿臣这就走，但请父皇看完这个折子。给二皇子的任免名单，二皇子请圣上下旨，所有参加宴会的，请全部罢免；不肯赴宴且擅奏弹劾二皇子的，请朝廷委以重任。奴才这才明白，二皇子的良苦用心。他这是以身作饵，将这些个乱臣贼子全部给调了出来。这怎么可能？分明是死心难改，唯利是图。你这奴才怎么乱说话？陛下。吏部尚书所送的宅子，正是科举舞弊案中的受污蔑而自缢身亡的崔家宅子，还有这个吏部左侍郎，他的俸禄加起来，一年不会超过一千两，而他所送的夜明珠，一颗的价值就已经超过了千金。像这样的珠子，他一次就送了一百颗，敢问，这钱哪来的？还有这个右侍郎，他所送的玉如意，分明就是宫中之物。如果奴才没记错的话，这应该是陛下前年送给大皇子的东西。父皇这，这这肯定是赵凡，赵凡他栽赃陷害我。陛下，二皇子这里还写着，他之所以不愿再穿这身蟒袍，并不是因为怕苦怕累，也不是因为想过修身养性的生活，而是他深知自己能力不足。
像这样一个庞大的帝国，已经被，已经被蛀虫啃的是千疮百孔。这些蛀虫不除，二皇子无论如何努力，也无法逆转，弥补这千疮百孔的局面呐、啊！圣上，这才叫赤子之心，难为吾儿了。穆雪，穆雪，父皇已经削去我的爵位，我们现在收拾东西离开。怎么了？我现在一无所有了，你不想跟我了？不是的，我又怎么可能会嫌弃你呢？要不是你，我也不可能要回我的崔家祖宅。我已经把祖宅卖了，这笔钱够我们衣食无忧一辈子了。啊，那你意思是要跟我过一辈子？<笑>还是白天呢？哎呀。白天怎么了？我不只要闹，我还要。二皇子，二皇子，圣，圣旨到。陛下有圣旨给您，又是什么圣旨啊？我已经被贬为庶民，怎么还要我去坐牢啊？哎，恭喜殿下，贺喜殿下！圣上已经知道殿下的良苦用心，也知道殿下受了委屈，如今已经将秦王贬为了吴王，并恢复了您晋王的王位。啊、如果您愿意，圣上还要封你为太子。什么？太子？我可不干！谁要干谁干，我可不当太子。这奴才可就不明白。若说先前有秦王与您作对，您不愿做这个太子也就罢了。可现如今，秦王已被贬为了吴王，并且离开了京城，你已经没有威胁，为何还不愿做这个太子？我是没有了威胁，但是我也成为了众矢之的啊！太子这个位子就是个火架子，谁一当，谁就会被烤焦。殿下，都是臣妾一时糊涂，竟然相信那个赵凡是什么正人君子。没想到他就是个道貌岸然的奸贼，他害死了我父亲，还害得殿下被贬。殿下可万万不要放过他！俗话说，兔子急了还咬人，本王又岂会任由他拿捏？李相有句话说得好，无毒不丈夫，是时候杀了他。殿下，圣上禁止您入京，连那奸贼的面都见不到，您又如何杀他呢？梧州靠海。海上全是倭寇，他们会上岸补给，到时候只需本王给他们一些甜头，再让他们制造点动静出来，再上报朝廷，让赵凡下来剿匪，然后趁乱杀了他，推到倭寇的身上，就连父皇也挑不出毛病来。那些倭寇会相信您吗？本王不是还有你吗？我？拿你做人质，我就不信那些倭寇信不得本王。怎么，你不愿意？只要能给父亲报仇，臣妾的清白又算得了什么？好，成大事者不拘小节。事成之后，本王一定不会亏待你，待我入主东宫，你就是太子妃。臣妾这就出发。殿下。你也太小心了吧！你不懂，这里毕竟是赵瑞的封地，咱们还是认怂保平安。圣上命我率领锦衣卫暗中保护你，可为何还要微服私访呢？进。末将，哎，门关上，门关上。末将拜见晋王殿下。末将的兵马已经点齐，只要晋王一声令下，马上可以行军剿匪。嘘，别说别说，谁说要剿匪啊？以后不许提这个词儿。不剿匪？那殿下这是？当然是讲和了。讲和？只不过是一群海上毛贼，要是讲和，我大周王朝的颜面何在？开了这个先例，其他贼人。会蠢蠢欲动，人人效仿，整个东南地区将贼匪风起呀、啊！打打杀杀的要不得，会死很多人的。士兵的命也是命，生灵涂炭
，更是要不得你去找那个倭寇头子，就跟他说，我要跟他谈判。谈判？这这也太窝囊了！怎么，你要违抗命令？魔家不敢。将军，怎么样？晋王要和倭寇头子谈和？嘿嘿，将军，墨家早就说过，赵凡这厮就是个窝囊废。早就听说晋王是个窝囊废，怕死的胆小鬼，没想到被几个倭寇吓成这个鸟样。以前的晋王我是听说过的，是个贪图酒色的废物，虽足够无脑，但也极其残暴，还有点胆色。现在这个连胆色都没有，让这样的皇子代理朝政，是我大周的不幸。这晋王胆小如鼠，还不如跟吴王合作。人家好歹曾是秦王，也是上过战场的。行了行了，都回去吧。高泽兄弟们，准备好枕戈待旦，不可有半分松懈。不是说要讲和吗？还准备个甚？这晋王就是个窝囊废，他要能谈成才怪。搞不好会被倭寇头子摆一道。他是没用，但咱不能闲着，随时准备好去救他。这种孬种。很快就会被吓跑的啊！殿下，晋王已经到了，可是他刚抵达，就让我联络倭寇头子，说要跟那帮贼人讲和呢。本王就知道这怂货一定会认死，让兄弟们都准备好，一旦倭寇头子动手，就让兄弟们一拥而出，无论友军敌军，杀，射。你就是赵凡？哎，大胆贼子，胆敢直呼晋王殿下之名！什么狗屁晋王，在东南地界，在海上，八幡菩萨才是王。你们这些土人也敢在我面前吆五喝六？要想谈判，赶紧提条件，在婆婆妈妈就一拍两散。不知道八幡菩萨要什么条件？很简单，朝廷允许越州做我等落脚之处，勇士不得派兵围剿。每月供给粮食掩体，我等自带退兵，否则别怪我等寸草不留。你这是狮子大开口，区区海贼胆敢如此猖狂？哎，不就是个落脚点吗？本王准了。什么？啊、怎么不要？嫌少啊？我还可以开放整个东南地区做你们的落脚点，万事以和为贵嘛。做贼也不要太拼，好不容易打下的基业，到头来让别人住你的大屋，睡你的老婆，打你的孩子，你乐意啊？道理是这个道理，谁不知道呢？若非迫不得已，谁会干这杀头的买卖啊？这世上，谁不怕死啊？哎，这就对了，老哥哥，来来来，这边请。哎。跟你说啊，这我就跟你好好说一说。<笑>来，跟你擦擦。啊、<笑>三宝太监，郑和最后怎么样了？据说，是死在了印度古里国。也有人说，在岛国当了皇帝。嘿，哥，你更相信哪一种？正如殿下所言，我可是要立志成为海贼王的男人。那三宝太监一定是做了皇帝。嗯，不错，好男儿志在四方。我相信，如果你听我的话，一定会名垂千史，又何必做个区区小毛贼？小人愿意听从殿下差遣，与殿下并肩携手，干一番立国立民的大事。好样的，快起来。嗯。<笑>啊，对了、啊，殿下可得小心。今次小人之所以侵扰沿海，是因为吴王赵睿给了小人好处，也怪小人力令智昏，被他的蝇头小利给蒙蔽了，差点就误了终身。本王早就猜到他打算怎么对付本王，他把士兵埋伏在外面，说是等我出去就杀进来。哦，对了，他把自己的嫔妃送给我当人质。来人，带上了。赵赵凡，你怎么在这哈喽，嫂子，好久不见。哈喽，嫂子，好久不见啊！哼，嫂子快起来。嗯，嫂子，女人要自尊自爱，赵瑞那样的男人靠不住
奴婢起初也是为了报仇，却被他拖给了倭寇。如今我算是幡然醒悟，他才是真正杀死我父亲的凶手。现在醒悟也为时不晚。赵瑞推你来的那一刻开始，就没有打算让你活着下去。他不会等你走出这个房间，他会带着大量的军马进来，把我们都杀了，最后把杀我的罪推到你的头上。这才是赵瑞。好一个欠债的小人！殿下，咱们该怎么办？怎么办？当然是反杀，赵凡，受死吧！锦衣卫何在？哼，赵凡。别得意的太早了，我已经八百里加急给李相送了军报。你若杀了我，父皇饶不了你。我连鸡都不敢杀，怎么会杀你啊？张宝，把他押入京城，让父皇亲自处置。<笑>虎毒还不食子呢，父皇岂会杀我？赵凡，你若真有种，现在就杀了我。若是让我回到京去，让你吃不了兜着走。哼、嗯！啊啊、陛下，陛下，陛下息怒啊！陛下，朕早就说过不让他去剿匪。你这个狗奴才，联合百官戒严，如今又说我儿勾结倭寇，拥兵自重，封疆扩土做土皇帝。赵瑞这个畜生，竟要杀了凡儿，我砍死你！陛下饶命、啊！陛下，陛下，陛下，你小心啊！陛下，陛下，你节哀顺变！陛下。人死不能复生，瑞儿也是忠君爱国，才做出这样的事。如今陛下龙体抱恙，又肝肠寸断，这生米煮成熟饭，不如赵瑞儿进京吧。啊、有你这个贱人，成天就知道垂儿变疯，反而也不是你亲生的，你就百般的害他。反而的死，你也有份。今日朕也砍了你。陛下饶命啊！陛下。<笑>陛下！陛下！陛下！陛下！陛下！陛下！李相，陛下昏迷不醒，如今又危及国本，传本宫懿旨，召吴王赵睿入京监理国政，为晋王赵凡举行葬礼。臣遵旨。皇后娘娘，大皇子回来了。娘娘，那这些奏折该如何是好？瑞儿监国，自是由他回来批阅。给本宫更衣，本宫要亲自去迎接太子。嗯、是。皇后娘娘，皇后娘娘，他他。奴才，拜见皇后娘娘。张宝。你怎么回来了？也对，赵凡已死，你不回来还能去哪儿？你身为阉宦，五次三番帮着赵凡，如今赵凡已死，轮到吾儿登基，你可后悔了？奴才是圣上的奴才，并不是某位皇子的奴才。奴才只忠于皇帝陛下。另外，晋王殿下并没有死，奴才经番回京，是押解吴王赵睿回来治罪的。治罪？你个狗奴才，好大的胆子！吾儿马上要登基了，你敢胡说八道！来人，张嘴！奴才出发前便领了圣上手谕，谁敢动手？吴王赵睿勾结倭寇，蓄意谋杀晋王殿下，被英明神武的晋王殿下当场拿下。秦王平等众人亲眼目睹，人证物证俱在，请陛下发落。这不可能！母后，母后，母后救我！都是赵凡那个狗东西，他污蔑我。他，他跟秦王平两个人早就有奸情，他们二人合伙来陷害我，还请母后明鉴。张宝，你都听见了，是赵凡的阴谋诡计，还不快放了吾儿！皇后娘娘，皇后娘娘，既是我的阴谋诡计，你又怎么会知道我赵凡已死？赵凡，儿臣。参见皇后娘娘，请皇后娘娘回答我的问题。这，启禀皇后娘娘
，赵凡勾结倭寇是不争的事实，现在竟然明目张胆将倭酋带到这宫来，居心昭然若揭，请娘娘降旨，将赵凡收监，交由司审理。皇后娘娘，你这是当父皇已经驾崩了吗？啊！向所言甚是，赵凡勾结倭寇罪大恶极，来人，给本宫给他拿下！没有圣上的旨意，谁敢动手？父皇，儿臣收编了那些倭寇，让他们组建远洋商队，他们往来交易，扬我国威。如今已经开辟海上丝绸之路，四海诸国都尊我大周为天朝。他们的使节团队带来无数金银财宝要献给父皇，要尊父皇为天可汗。天可汗，真成了天可汗。<笑>陛下正当盛年，身体不应该如此孱弱，却查不出来个所以然。陛下身体被掏空，虚不受补，想要康复得细水长流。而政务繁重，陛下得不到充足的休息，又突袭骤怒，情绪起伏不定，受了刺激，老夫也束手无策呀！不要跟我说这些文绉绉的掉书袋，我就问你，病因是什么？查出来没有？这病因都查不出来，怎么对症下药？这老头就是个废物！张宝，把他给我换了。所谓重金之下必有勇夫，发下悬赏，网罗天下神医，务必要把陛下的病给治好。哼！晋王殿下是瞧不起老夫了，岂不知当年老夫也是按照朝廷的悬赏进来的。老夫说的无药可医，那便是无药可医。就算神仙来了，那也是救不了了。都说晋王殿下脱胎换骨了，不如晋王殿下自己就去试试。不是，你真当我没脾气是不是？张宝，把他拖出去砍了。就算砍了老夫的脑袋，也这么说。算了算了算了，看来说的是实话，这么咋呼都没改口，看来是没救了。若是这般，殿下不如趁早监骨。哎。大周，我才不要勾心斗角！要是真救不了，我得提前跑路才是正经。要记住一条真理：认怂，保平安。认怂，保平安。殿下，万万不可！奴婢算是看清楚了，只有陛下才是至世至君。奴婢有办法可以治好圣上。嗯，好。哼，不是老夫大言不惭，秦王嫔不过是宫中女流，从来没有学过医，连药物都分不清楚。怎么跟这皇上？虽然你贵为秦王嫔，但是皇上龙体金贵，岂容你肆意胡闹？你果真能治好陛下？嗯，好，我相信。靖王殿下，万万不可呀！我知道你瞧不起我老儿，但是你不能拿皇上的生死开玩笑啊！靖王殿下，你可三思啊！我意已决，你们都出去吧。不行，除非你们杀了老夫，要不然你别想。话这么多，张宝，给我拖出去打一顿。嗯，去。嗯殿下，您就这么信任奴婢？嫂子，我跟你说过，女人也能顶半边天，我相信你、嗯。殿下才是真男人，奴婢有话对殿下说。嫂子，使不得。说秦王凭着剑臂烧治好皇上，看到他怎么知道了吗？臣还没有看清，就被打了出来。哎呀，糟了！这剑臂受了赵凡的蛊惑，这是要和盘托出了呀！这是。不行，本宫要入宫面圣。来人，请驾！哎，来不及了。此事只有拼死一搏，不然赵睿就没命。娘娘去寝宫，不如直接去冷宫。对，去冷宫。哎呦！赵睿，这都什么时候了，火烧眉毛了，你还有心思在这寻欢作乐？母后别着急嘛，就算如今他赵凡得势，终归您是皇后。等那老头子驾鹤西去了，说的算了，不还是您和李相吗？早知道你如此不成器，还不如把那东宫勾手让给赵凡。想着秦王平那剑臂已经反甩。还要给老头子服用解药了，这怎么可能？当初给老头子下药的时候，我就千叮万嘱，就连最亲近的枕边人都不能透露半分。你倒好，现在把解药都给人家了。儿臣这不是想给自己留条后路吗？谁曾想，如今这个局势，我们该怎么办？若老头子醒过来，你必死无疑，还不
，赶快召集秦王宫内卫进来逼宫。好一个逆子！原来这么多年，他一直在给朕吃慢性毒药，这又杀了这个逆子，还有李福国那个奸相。呃，父皇，父皇，父皇，你听我说，父皇。你刚服了解药，身子还没缓过来，万万不能冲动行事啊！你说该怎么做？父皇乃千金之躯，又岂能冒险？现在这种情况，就只能认怂保平安啊！父皇，你听我说，如今我们就先找个地方躲起来，等情况好了再出来摆威风啊！秦王皮，在，快扶圣上，换个地方休息。张宝，这是圣上御赐的尚方宝剑，你拿了此剑，速速去宫外，调遣锦衣卫入宫平乱。平乱，这羽衣指定不服气，说不定就会向皇后告状。如果你是赵睿，知道自己必死无疑，你会怎么办？狗急跳墙，难怪你要让陛下去躲风头。原来你早就料到赵睿会拼死一搏。困兽游斗最可怕，如今父皇已经去避难了，我可以大展拳脚了。你去给赵睿放信，就说父皇在我的寝殿养病，再派遣锦衣卫设下埋伏。今天，我要将这些乱臣贼子给一锅端了。好一个扮猪吃虎，得亏我张宝压对了人，否则现在就跟赵睿一起跳了火坑啊！嫂子，陛下，你都藏好了吧？殿下放心，圣上无碍。他很担心你，所以正妾身来找您。你们两个去那边。是。你为什么要藏在这么小的一个柜子里啊？赵睿小时候不小心失手摔碎了玉玺，圣上将他锁在柜子里，所以他这一辈子最害怕开柜子。这里绝对是整个皇宫最安全的地方。那就好，那就好。嫂子，这柜子太小了，有点不舒服，要不换个姿势试试？都听天下的。殿下，您的刀柄顶着妾身了。啊，我没带刀啊。怎么没带？这个……这……这不是我的，这这个不是啊。不行，我不能对不起莫雪。亚梅德。殿下，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。都这个节骨眼了，啊、还想着秦王平呢、啊？本王果然没有看错，狗就是改不了吃屎。老天眷顾，赵凡那赵凡今天只能走到这了。啊！啊！啊！啊！啊！啊！但阉宦，竟敢坏本王的好事！赵睿，锦衣卫已经控制了皇宫大内，你没戏了。不可能，一切都是本王临时起意，锦衣卫不可能提前来布防。你个阉狗，休想咋呼本王！哼，金王殿下早料到你会狗急跳墙，否则以他这么怂的性子，怎么会躲在这儿？什么怂啊？这是谨慎，谨慎。哦，对对对，是谨慎。一切就这么结束了吗？赵睿啊，赵睿，我说你这又是何必啊？你是皇长子，这皇上之位迟早是你的，又何必急于这一时啊？赵凡，你该不会以为老头子会轻易的叫出龙椅？他可是杀了先帝才登上王位的。<笑>你不知道了吧？这可是王宫里最大的秘密。你以为他为什么会那么在乎那个皇后娘娘？我一个三十好几的皇子，要我去认一个同样年纪的女人？去当皇后嫡母，哼！因为当初毒杀先帝的，就是当今的皇后娘娘，她和老头子才是宫里最可怕、最阴险的人呐！<笑>事到如今，我就算是死，任何人都别想要羞辱我。好了，你是对的，这个太子不当也罢。好，这啊！
这里太危险了，快跟我走！殿下，妾身实在不明白，您的才华远超赵睿，为何这般抗拒当太子啊？太子就算个屁呀、啊！这糟老头子坏得很，谁当太子谁倒霉，还不如远走高飞，当个财主，岂不快活？哎，皇上驾到！我的好儿子，这是在说哪个糟老头子坏得很呢、啊？我在说李辅国呢，要不是这个奸臣蛊惑大哥，大哥也不会铤而走险。李辅国嘛，为人确实奸猾了些，不过毕竟还是做事的人。皇后已经跟朕解释过，此事皆由赵睿一人所为，李辅国只不过是听命行事罢了。我操，这都能洗白？赵睿说的没错，皇后才是老硬逼。啊，对对对，父皇目光如炬，字是不会错的啊。凡儿。你救我之命，又镇压了宫变，本是大功一件。朕正准备郑重的赏你，为何偷溜出宫啊,啊？刚刚赵睿想杀我，父皇知道的，儿臣胆小如鼠，就被吓傻了。嫂子就说先送我回家去。行，皇宫就是你的家，你还要去往何处啊？跟我走。钟婉清，昨夜之事，乃赵睿自作自受，幸亏凡儿机敏多谋，才会酿成大祸。朕欲立凡儿东宫太子，你们谁赞成，谁反对？回禀陛下，二皇子足智多谋，才华横溢，乃我朝廷之栋梁。见大皇子身死，二皇子就为嫡皇子，入住东宫，名正言顺。理当如此。臣附议，臣附议，我反对。容不得你反对，赵睿作茧自缚，白费了朕多年对他的培养。如今你是老大，你不做谁做？一个个像你这般年轻怕重，朕的江山将来由谁来打理？陛下年富力强，如日中天，天下归心，百宴和亲。还轮不到我们这些做儿子的瞎折腾，这个太子我做不了，你不想做？你个逆子，你想气死朕啊！赵睿因为太子之位，不惜铤而走险，甚至连性命都丢了。如今朕让你做太子，你却推三阻四，这太子不做也得做。我不做，有本事你废了我！你以为我不敢？陛下，陛下刚刚恢复，切不要动怒。我看凡儿是受到了惊吓。不如先让他暂代监国，立为太子一事，咱们再慢慢商量。监国我也不做，我要回封地，我就是胸无大志，就是扶不上墙，就是要混吃等死。好，混吃等死是吧？这就成全你。来人，拖出去，把他腿打断。来人，拖出去，把他腿打断。且慢，陛下，都怪臣妾疏于管理，反而才恣意妄为。他本性纯良，是个好孩子，不如给他些时间，他会想明白的。你让本宫劝劝他，好，就交给你。他要是执意不从，你看我敢不敢打断他的腿？退朝，恭送陛下。凡儿，跟母后过来。嗯、凡儿，过来坐坐，陪母后说说话。坐近点再近点凡儿，你跟母后说实话，是不是赵睿在临死之前跟你说了什么？我没有，<笑>没有就是有了，看来。先帝的事情你已经知道了，赵凡，你应该知道太子之位是多么的凶险。本宫实话告诉你，无论是你，还是赵睿，都是我的踏脚石。这个太子，你做也得做，不做也得做。你若老实听话，本宫会给你一个好下场，如你所愿。让你过你混吃等死的日子，你若不听话、嗯
，下一步就轮到你了。本宫言尽于此，你回去吧。明天我要看到你监理国政，否则我会杀了崔梦雪那只鸡。给你这个猴，看看本宫的手段。女儿，呃，啊、这里是皇宫。叫我皇后娘娘啊，是老臣无礼了，还请娘娘恕罪。要不是本宫保你，赵睿的事够你喝一壶。说吧，具体怎么做、啊？回娘娘，现在六皇子年幼，而赵凡炙手可热。现在将六皇子推出去，只能是适得其反。当务之急是杀一杀赵凡的威风。说点有用的，具体怎么做？这皇上康复，普天同庆。老臣已经安排了红炉寺去邀请各国使节前来同庆，届时让赵凡这个监国来主持，他不学无术，必定洋相百出。就这，娘娘，赵睿的前车之鉴就在眼前，此事万不可操之过急呀、啊。只要他出的错越多。陛下对他的怨气就越来越大，到时六皇子的机会才会越来越大。而现在把六皇子推在前面，只能是害了他。好，就按你说的办。哎，梦雪啊，咱们得时刻准备着，找到机会随时开溜。鬼地方，全是杀人不见血的货色，咱们可玩不起啊。太子谁来当谁当？嗯，八方菩萨的海外贸易搞得风生水起，我们随时能出海。哎，那太好了。靖王殿下，各国使节入朝，为陛下朝贺。陛下命殿下坐镇中枢，还请殿下与奴才速速入宫。又来啊！哎，有完没完了？皇后娘娘到。嗯，晋王殿下，请留步。怎么，你有事啊？今日乃万国来贺的盛宴，崔梦雪是教坊司的虎妻，娼妓一样的货色，没有资格入内。你、嗯。你才娼妓！你全家都是娼妓。孟雪是我的女人，谁敢欺负她，我给她没完。殿下，你不是说要低调行事，让苏宝平安吗？孟雪，我赵凡虽然怂，但是如果有人敢欺负我的女人，定跟她没完。殿下，赵凡，监察御史，位卑权重，虽然只是七品，但监察百官。你身为皇子，不要坏了规矩。崔梦雪这个娼妓，今天要进去，就从我老夫的身体上踏过去。没有事啊，这这堂堂皇子，竟然带着教坊司的娼妓来参加国宴，皇上的颜面让你丢尽了。关你屁事啊！我还要娶她为妻呢。堂堂皇子，要娶娼妓为妻，真是天大的笑话！笑，这样的人。也配做监国？哎呀，真是太不像话了！这这这，不要以为赵睿死了，陛下宠幸，就可以为所欲为。监察御史，可杀，不可辱。你若要闯进去，老夫让你步赵睿的后尘。老夫让你步赵睿的后尘。惹不起，老子还躲不起吗？不让我进去是吧？这不长眼的御史，怕是坏了咱们好事。什么狗屁宴会啊，还不如回家睡觉去。哼，不快去拦住赵凡。好，晋王殿下，晋王殿下，请留步。陛下请晋王殿下来是主持宴会的，怎么能说走就走呢？我也想进去啊，这不不让进吗、呃？总不能把这老头给杀了吧？老夫。是堂堂的朝廷命官，你贵为皇子，也不能当众辱骂老夫。行行行，我不跟你扯了啊，不让进是吧？那我就不进了。墨雪，咱们回家睡觉去。哎
，这监察御史也是职责所在，请晋王稍安勿躁。您看，诸多官员和勋贵，都有带内眷来共襄盛举的，都在偏殿。要不孟雪姑娘也去偏殿？要进一起进，要走一起走，什么狗屁宴会啊！我才不稀罕。有老夫在，这个场景就不能进去。你你哼，唱你娘的唱啊！记吃不记打的玩意儿，莫雪，咱们走。来人呐，在！<笑>你这个监察御史不用干了，把他给我带下去。是。你你，晋王殿下，孟雪姑娘，请。李辅国这老狐狸素来瞧不上赵凡，今日是发疯了吗？赵凡太天真了，他奉承的大太子现在结局如何？赵凡呐，就是个冤大头啊！被李辅国和皇后娘娘盯上之后太难了，他居然敢带着崔梦雪到这里来，简直是找死！圣上驾到，恭迎陛下。启禀大周皇帝陛下，我等携带贺礼，祝大周皇帝陛下万寿无疆，龙体康健。<笑>好，诸位有心了，都有赏。谢,谢陛下。启<笑>禀大周皇帝陛下，大周素来是礼仪之邦，礼乐更是天下之首，我等仰慕已久。听闻靖王殿下身边的女伴乃是教坊寺的花魁，不知可否为我等舞上一曲，以舞助兴？是啊，是啊，是啊是、啊，啊、<笑>跳一个看看啊！赵凡，你贵为靖王，怎么带着教坊寺的女子上殿？这成何体统？陛下，孟雪虽然出身教坊司，但是知书达理，温柔贤惠。可比在座的这些蛮夷要强多了。靖王殿下圣言，我等乃是一国来使，可不是你可以随意侮辱的看门御史。一国御史，你们也知道自己是御史啊！一上来就让我们大周朝的女人给你们跳舞，简直就是无理粗鄙！就凭你们这些蛮夷，也配？你，你敢骂我们是蛮夷？我不是针对你，我是说，在座的各位，都是蛮夷。在座的各位都是蛮夷。好，你大周自诩是礼仪之邦，就这么招待贵客的吗？我等在京城居住已久，对你靖王殿下的故事可是略知一二。你靖王殿下这些年的所作所为，比起我们这些蛮夷之辈，可是更加的不堪粗鲁，更加的不知廉耻。你还有什么脸来教训我们？连教坊寺的娼妓都能带入大殿之中，不识四书五经六艺，还有什么资格来说我们？简直可笑！就你们这些狗东西，也配跟我说什么四书五经六艺？靖王殿下自己都一身鸡毛，就别来说我们是妖怪了。我等可是久仰靖王殿下的大名啊！靖王殿下读过的书，怕是比这脸皮还要薄吧？就不要来乌鸦说猪黑了。靖王殿下，敢不敢跟我比试一番？你说比什么？四书五经，我倒是不太精通，不过六艺嘛，还从未怕过谁。我要跟你比射箭。射箭，好呀，比就比，谁怕谁啊？哎呀，完了完了,完了！大家都知道，靖王赵凡一无是处，他连马都没有骑过，更从未摸过弓、哦，这是自取其辱吗？谁说不是呢？这些蛮子最强的就是射箭，赵凡他真是以己之短，攻彼之长啊！德行，连自己的长短都拎不清，还怎么建国？就是大周的耻辱。这样也罢，今日受辱，陛下脸上定然无光。他这监国怕是做不了，也算是咱大周之幸。丞相高瞻远瞩啊，李相怕是早有预料了吧，所以才把御史的乌纱都给去了，才让他进来。陛下，属实是妙啊！哎，嘿嘿老子自取其辱。我看是你们自寻死路。
，我看是你们自寻死路。好，快给我准备三百担的弓箭！你们大周的弓太弱太轻，怕是承受不了我的臂力。<笑>就凭你们这群蚂蚁，也配用我大周的弓？你怕了就直说，不要找理由。现在的认输还来得及，免得一会儿被我们耻笑。哈哈哈哈皇上在此，除了禁军，所有人都不得佩戴兵器入内。你想用真正的弓？莫非想伺机行刺？你，你胡说八道！你要是怕输就直说，不要找这种下三滥的借口。蛮夷就是蛮夷，我大周乃礼仪之邦，自会有办法解决这个问题。来人，上投壶！投壶！我大周皇帝乃是天可汗，万金之躯，岂能让你们在他面前耀武扬威？除非你们嫌命长。不过你们也不必多虑。本王答应要比，自然是会比的。不过不要武斗，要文斗。这文斗就是投壶。别告诉我，你们连投壶都没有玩过哦。投壶又怎样？只要是跟剑有关的，无非就是一个准头罢了。我等还没罢过。上投壶。好，哇，中了！<笑>靖王殿下，该你了，请吧。<笑>这投壶啊，是我们文人士大夫的雅趣。靖王整天吃喝嫖赌，哪懂这种风雅的玩法？我大周今日受辱，天国威严，竟毁在这赵凡的手。这未尝不是件好事啊！今天他大出洋相，诸位一会随我一起联名弹劾他，也算是为国除害了。凡儿，你没玩过这些文人的游戏，就不要逞强。李相。还是你来吧。原来堂堂的靖王殿下不过是个嘴硬之人罢了。也罢也罢，我等也不是胡搅蛮缠之人。只要你现在低头认输，这场比试就此作罢。老子没两把刷子，敢揽这锅！老子玩过三百八十二个游乐场，玩过一百多个电玩城和五百多个地摊，精通套圈、抓娃娃、投球入桶等多种绝技。会怕你们这几个山野刁民？诸位说的没错，这投壶确实是我大周士大夫的雅致。岂是你们这些蛮人能够懂得精髓的？不过你们也有句话说错了，我赵凡可没说自己不会。啊，这，哎呀，这这这这这，简直胡闹！本宫从未见过有人如此投壶。凡儿，你就不要再给朝廷丢脸，赶快坐回去吧。进了，这全进了，全进了！哇，这这是一箭三珠呀！这是，这是一箭三珠呀！不可能，绝对不可能！这肯定是降魔碰见死耗子、嗯，是蒙的！你肯定是蒙的，蒙的是蒙的，蒙的蒙的，蒙的！那我就让你看看，什么是蒙的？这，哎呀，好好好！好好好啊！哎呀，好，好，好，好，好啊！武儿，果然是文武双全呐，有赏。陛下，我等不服，再比。陛下且慢，你不是不了解凡儿，这孩子惯会胡闹，刚才多半是蒙的，再比下去，可就要丢人了。凡儿，你怎么说？我大周讲究吃喝玩乐的时候，你们这群蛮夷。他在茹毛饮血，拿树叶遮羞，还有什么不服的？你们会的，我赵凡会；我赵凡会的，你们就未必了。笑话！我等虽是出身异族，但也深知只有不断学习才能生存下去的道理。我们在大周待了这么多年，早就青出于蓝而胜于蓝，我们还没有怕过什么。好，有骨气，那我们就立个赌约：如果这次我赢了，你们就递交国书，拜我大周为父母，并且。要喊我一声爸爸？什么？爸爸？嗯，呃，这爸爸就是老爹的意思。你，呃呃，好，那我就跟你赌这一场。你说，赌什么？赌姚色忠啊？哈哈哈哈哈！这个不长眼，臭小子，这回撞墙碰上了。赌姚色忠，靖王殿下确实有些东西，但不多。原来他刚才真的是瞎猫碰到了死耗子，我们可不能对他有过高的期待啊！靖王殿下平日里吃喝玩乐惯了，以为姚色忠是他的强项，谁知这些外邦使臣为了讨好咱们的官员
，经常设宴，那玩法不比咱们的少。这些外邦的使节啊，他以为咱们不会的。奸诈之徒，不知道啊，他接下来还要提出什么无理的要求？靖王殿下，那如果你们要是输了，又该当如何？你想要什么？很简单，把你们大周的公主送给我们和亲，还有，把这个歌妓在我们面前好好的跳上一曲，让我们欣赏欣赏。万万不可，朝廷重视，岂可儿戏？<笑>我们敢认你们大周为复国，你们凭什么就不敢接下这个赌约？你们堂堂大周就这点胆量吗？还是说你们觉得靖王殿下是个废物，或者你们承认他是个废物，那就换个人呗？<笑>你跟他比？<笑>嗯嗯嗯嗯嗯，好在老子姚沈中也没输过谁，不然要让这糟老头子扒平，下次还是得换成认怂保平安的一贯宗旨，再要抢出头了。这次我先来。啊！哈哈哈哈！豹子，这可是最大点数，我们赢定了。怎么样，靖王殿下，大局已定。我们可以开始挑公主了。早就听我你们大周的公主，个个鸡皮嫩肉的，都能敲出水来。我们可等不及了呀！<笑>哎呀，早知道这赵凡靠不住。好了，现在出了大洋相，有损国威，自降国歌不说，连公主都输了。陛下最要面子，输了公主倒是轻。我看这赵凡啊，活不长。他本身就是个废物。吃喝嫖赌欺男霸女，还能指望他干什么啊？死了就死了，省得祸害我大周。同僚们，你会随我一同弹劾他。赵凡，你还不给朕滚出去？在这里丢人吗？来人，把他拖出去，先打二十棍再说。我儿终于有机会上位。来人，把他拖出去！先打二十棍再说。别急，别急，别高兴太早，我还没说赌大赌小呢。好，你说赌小，那咱们便赌小。我今天就让你知道，在绝对的实力面前，什么把戏都是笑话。又是豹子，咱、哎、们又赢了。赵凡，这又是哪里？这这难道是我们面子还不够啊？又输，这刚才认输了只有二十棍，现在认输，恐怕下半生就要躺着，让人啊端屎端尿的伺候了。可怜的崔梦雪，花一样的年纪，倒是便宜这些野人一样的蛮子。赵凡，你闹够了没有啊？把这个逆贼给我拖出去！今日宴会结束。慢着，怎么你大周朝是想耍赖吧？这赵凡可还没摇头子呢。你们要惩罚他，那是你们自家的事儿，必须先让他把头子摇了再说，否则就认输。大胆，这不过是宴会上的游戏罢了，尔等竟然敢顶撞我大周的皇帝，是不要命！原来你们大周的皇帝就这么厚颜无耻，我看你们大周的皇帝是对不起天可汗的尊号。来人，这口出狂言的蛮子，给我拖出去砍了！你敢？你们敢出尔反尔，就是想要挑起战争。说起打仗，我们还从来没有从过。哎，本王还没摇头子呢，胜负未分，装什么逼呀、啊？哼！本王还没摇骰子呢，胜负未分，装什么逼呀、啊？好，看来这整个大周也就靖王殿下敢做敢当。不过靖王殿下，您这是脑子不好使还是眼睛不好使？这可是最小的点数，您输定了。<笑>我要是摇三个一。那也就打个平手，瞎嚷嚷什么？少见多怪。就这，你整天吃喝嫖赌，都练的什么呀？赵凡啊，这摇骰钟是你提出来的，就你这技术，还敢提出来和人家比？哎呀，完了，赵凡呐，这次是真的完了。哼，皇帝陛下。你看看你的儿子，就这样，你赶紧趁年轻再多生几个吧。把这个逆子给我拖出去，快拖出去！父皇要杀要剐，开了这骰子再说嘛。一马归一马，既然你们这么自信，你来帮我开。嗯、好，那我就给你最后一击。嘿，今天可真是爽快呀、啊
，马上你们的靖王殿下就要被拖出去打屁股了。<笑>这，这不可能，这不可能，这不可能，这这可能，这，我只有一点。算不算最小的点数？赢了，我们赢了！赢了，恭喜陛下，靖王殿下赢了！我们我们赢了！这这不可能！这世界上怎么会有如此传神入化的头装技术？不可能！不可能！还在等什么？快叫爸爸！你叫吧，爸爸！哼，很好，比试结束，今日宴会，朕很满意，在座的诸位。朕都会重重有赏。诸国的使臣在我大周国生活，该知道我大周素来讲究啊。今日尔等尊我大周为父，我大周必会爱尔等如此。只要成帝国书称臣，朕必礼尚往来，绝不亏待尔等。皇帝陛下神后，我等拜服。谢皇上厚爱，我等佩服。平身。该死的赵凡。今天若让他出尽风头，我儿就再没有出头之日了。今天若让他出尽风头，我儿就再没有出头之日了。来者是客，虽然各位使节输了比试，但有心依附，我大周天国也该拿出应有的气度。臣妾有个提议，还请陛下恩准。皇后，请说。诸位使节如此欣赏崔梦雪。他又属实出挑，我看不如这样，请陛下恩准，册封崔梦雪为宗室之女，给她公主的封号，让她出嫁一帮，这样一来，岂不皆大欢喜？皇后娘娘英明，好个老妖婆，这个节骨眼上居然还给我上眼药。父皇，儿臣不。你自己说，你可愿意？只要你点头，公主的名号就是你的，朝廷也会正式为你家平反，你也再不用留到教坊司。科举舞弊大案已经真相大白，为崔家平反乃是分内之事，又岂能做条件？为了使节与藩国，崔梦雪也如王昭君一般青史留名。凡儿，你为何要反对？因为他们输了，他们不配得到和亲，而且。孟雪是我的女人，谁敢动她，我赵凡第一个不答应。谁敢动她，我赵凡第一个不答应。凡儿，不可恃宠而骄。崔梦雪不嫁，你又如何处理此事啊？诸位使者有心归属，自是皆大欢喜。但输了就是输了，就要愿赌服输。我大周公主不可能嫁给贵国。但是，贵国的公主可以嫁给我们大周皇子，这岂不是两国修好的办法吗？凡儿此提议甚好。尔等国虽小，但我大周国也不会亏待诸国。虽然不能成为正室贵妃，做个秦王嫔也不错嘛。好，甚好。只能拜谢大周皇帝赐婚之恩。好，很好。<笑>不知皇子们都几岁了，我等也好回去挑选一番。几岁呀、啊？啊，陛下，凡儿年龄不小了。早些年一直跟瑶琴那贱婢在鬼混，尚未正式成亲。如今看来，凡儿也大了，不如就此机会给她成亲吧。这妖婆又要来祸害小爷我了，一计不成又生一计，居然给我搞赐婚这一套。不行，一定不能让她得逞。不错。凡儿确实到了谈婚论嫁的年龄，虽不能封为晋王妃，给她找几个晋王嫔也不错嘛。这事儿就这么定了。父皇，儿臣有事禀报。怎么，公主任你挑选，你还有什么不满意？这就对了。快叔，你想娶崔梦雪，敢说出来，你就死定了。啊，陛下，你懂的，哪个男人不喜欢美人啊？更何况。儿臣听说这异域美人更是别有一番风味，真让人心痒难耐。但是父皇如今身子生龙活虎
，难道不应该多招些嫔妃来充实后宫，把陛下的身子给照顾好吗？这，这是先孝敬亲爹啊！这让我想起了一句话，这算不算是父慈子孝啊？赵凡，你小子孝心可嘉啊！这臣可已久，都快一年没沾女色了。皇后又不让朕碰那些宫人，如今。身体康复，重振雄风，正是如饥似渴。这不就是雪中送炭吗？<笑>陛下有本宫照顾，就不需要其他人了，免得后宫乌烟瘴气。皇后娘娘金枝玉叶，又岂能事事亲力亲为？再者，父皇病重这么久，皇后娘娘衣不解带，日夜照顾，我这做我儿子的看着都心疼啊。还是给父皇找一些女人来照顾，有皇后娘娘坐镇后宫，又岂会乌烟瘴气？就这么定了。嗯，尔等速速去给皇上挑选公主，务必要手脚勤快的，而且照顾皇上务必要年轻漂亮。哦，对了，照顾皇上是体力活，一定要身材好的。嗯。皇后娘娘，您的点心，滚出去！娘娘，这各国的公主都已经送了，这按照宫里的规矩，得请娘娘给圣上挑选。这老头子身子骨一好，就心痒难耐，竟然还让本宫给他选女人，去，给本宫找个最丑的送到宫里来！娘娘。你还没看出来吗？这是赵凡的奸计，他早就看出皇上的心思，所以才投其所好。咱们要是选个最丑的，那不是正中他的下怀吗？这么说，咱们还得给他选个好的。对，我们要选，而且要笑着选，选最美的。李相又有什么好计策了？这崔梦雪在宴会上不是受了辱？娘娘可以招她入宫，区<笑>区一个娼妓也配本宫召见？娘娘，您只管召见，到时老夫会以崔梦雪的口吻留下字条给赵。暮雪、啊，皇后欺负你了吧？暮雪，暮雪，暮雪，暮雪，暮雪，你这是干嘛呀？这是在皇宫里啊！暮雪，暮雪，你先别这样，暮雪。哎，暮雪。怎么突然变这么大、啊？你是谁啊？我是南国公主啊，皇后派我来侍奉殿下。又是这个老妖婆，不行，我得想想办法，不然的话，皇帝掉的裤裆不是屎也是屎啊！二哥，小小年纪还敢偷听啊？你这小淫贼！胆子不小啊、呃呃！二哥，我不敢了，求求你，千万别告诉母后，她还以为我在专心温书呢。温书，哼，温书哪有这里没好啊？啊，来来来来来，嗯，来，哥哥今天好好帮帮你啊，来
确定就是这个房间？是，李香安排的就是这。奴婢亲眼看到靖王殿下摸进去，便回去禀报娘娘了。圣上还有多久到？应该快到了。好，终于轮到本宫出场，给他们演绎出好戏。皇后，这是要演绎出什么好戏啊？陛下，这南国公主。陛下，这南国公主初来乍到，不懂得服侍陛下，伤到圣上就不好了。不如陛下今晚先回去，臣妾让贵妃先伺候着，陛下明晚再宠幸心腹，如何？朕都已见在弦上了，皇后莫不是有什么事瞒着朕？皇后莫非有什么事瞒着朕吧？陛下，臣妾并非有意欺君。实在是为了皇家的颜面，不得已才出此下策。皇家的颜面，嗯，啊啊啊！这到底是怎么回事？还不从实招来？都怪臣妾管教不严，奴婢们刚才也拦不住，才让凡儿闯了进去。奴婢们赶紧来报，可臣妾毕竟是个女人，这等场面，臣妾也不好进去阻拦。你说什么？凡儿在里边？这个逆子，今天朕要杀了这个，杀了这个逆子！哎，陛下且慢，陛下若全当不知，此事还能遮掩过去，至少也能保住我们皇家的颜面。反正诸侯送来的公主也不少，虽然这姿色和身段不如这个，但也年轻漂亮。臣妾再给陛下选一个便是。若陛下现在闯进去，这天下没有不透风的墙。这传将出去，反而奸淫后宫，大逆不道，圣上的颜面也会扫地的。皇后，这是让我走门头灰啊！反而啊，太让朕失望了。不行，朕今天就要砍了这个无法无天的逆子。本宫如此添油加醋，煽风点火，若还整不死你赵凡，本宫就跟着世界喊你一声爸爸。把门看好点。怎么是你？六郎，你怎么会在这儿？你不是在温书吗？你怎么会在这里？儿臣好啊，儿臣，我算明白了。刚才在门外推三阻四，不让朕进来。原来你是想为这个逆子遮丑。小小年纪不学好，搞女人搞到朕的床上来了。今天朕就去了你的命根，看你以后还怎么搞！陛下，陛下饶命了！陛下，这一定是什么地方搞错了。刚刚明明进来的是赵凡，怎么会是六郎啊？陛下饶命啊！陛下，赵凡，死到临头了，你还在污蔑凡儿？啊！朕的眼睛又没瞎，事实就摆在眼前，岂容你狡辩？
一个赵凡，竟把本宫逼到如此境地，真是可怜我儿。娘娘，现在不是抱怨的时候，我们不能再忍让了。六郎还在冷宫里受委屈，陛下的性子，明天天亮，六郎就性命不保了。我们必须先下手为强。怎么先下手？皇帝年纪不小了。就算他再怎么努力，也生不出儿子。只要我们将赵凡杀了，六郎就是独苗唯一的继承人。这是我们完败为胜最后的机会呀！好一个狡猾的赵凡，竟然偷偷溜出了宫，现在应该怎么办？娘娘，赵凡逃了就让他逃了。好的了，小的，还有老的了吗？富贵险中求，咱们不如赌一把大的。你是说，嗯，这可是杀头的罪，稍有闪失，会株连九族的。你以为他还会放过咱们？你和六郎，还有我整个李族之人，都得是遭殃，当断不断。必受其乱，我们得抓住这个机会。皇帝老儿对南国公主是真心喜欢，不然不会发那么大的火。正好可以利用这个南国公主。好，就照你说的办。遵旨。陛下，臣妾也不懂咱们大周的规矩，在咱们那里。子承父业，兄终弟及，那都是很常见的事啊。什么意思？就是说，如果父亲不在了，儿子可以继承父亲的妻妾；哥哥不在了，弟弟可以继承哥哥的一切，包括他的妻子。在诅咒朕吗？但但臣妾不是这个意思。臣妾，臣妾的意思是说，臣妾不懂大周的规矩，被六皇子骗了身子。不过，臣妾会好好服侍陛下的，只要陛下不嫌弃臣妾才是啊！嫌弃？朕怎么会嫌弃你哼、嗯、哼，公怎么不说话？来来来来来来来，先喝一杯，什么事儿都好商量嘛啊！晋王殿下，好大的魄力呀、啊！这酒，咱们没资格喝。哼，这是在埋汰本王？下官不敢。晋王殿下，何许人也？好大的官威呀、啊！我若不喝。怕不是会落得个镇西大将军一样的下场，所以，我还是乖乖喝了。诸位，同意。诸<笑>公，这是话里有话呀。不过没关系，本王呢也不是什么蛮不讲理。酒也喝了，咱们去干点正事。来人，给我带队抄家去。都督，你可得替咱们做主啊！赵凡，做的这么绝，真的扒的这么干净？说的就是，他是谁的面子都不给啊！这赵凡，早先只是遥领洛阳，如今却跑到洛阳来指手画脚。大都督，我等苦啊！行了行了行了，你们就不用在我面前演戏了。如果不是因为你们挖空了洛阳仓，何苦落得如此下场啊？赵凡这小子原本只是一个不学无术、混吃等死的家伙
，可没想到一夜之间突然开窍，还砍杀了镇西大将军的脑袋。他可是我的结拜兄弟，就算你们不来，本都督一定也不会放过他。大都督威武，大都督打算怎么做？哼，强龙不压地头蛇，在洛阳，这可是咱们的事儿，根深蒂固。他赵凡，蹦跶不了几天了。你没放出消息，抬高米价，这赵凡不是想充实洛阳仓吗？本都督就让他买不到粮食，看他如何收场。大都督高明，可是抬高米价需要资金，如今我们都被抄了家，这行了，咱明人不说暗话，你们多少家底，本都督会不知吗？舍不得孩子套不着狼啊！如果你们连这点钱都不肯出的话，任由赵凡。为所欲为，这横竖可怪不得本都督头上了。我等这就去办。什么？有钱都买不到粮食啊？回禀殿下，如今米价涨了十倍不止，就算把抄家所得全部投进去，也抵不了洛阳仓的十分之一。怎么会突然涨价？这不符合经济规律啊！必定是有人在背后搞鬼。你去查一查。不用查了，本都督就是你那个要找的搞鬼之人。我操，这么嚣张，不顾抬高市价，置百姓福祉于不顾，意欲何为？我有的是钱，我就喜欢囤粮食。你说我意欲何为啊？莫不是想给那些贪官找场子？是也不是？你杀了我的拜把兄弟，你说我是在为谁找场子？拜把兄弟？哦。那个镇西大将军是吧？他这是罪有应得啊！难道你也要步入他的后尘？哈哈哈哈哈！你以为我不知道？现在关中大旱，你这么着急筹粮食，不就是为了去赈灾吗？如果我不放粮，那么关中就会有成千上万的百姓被饿死。那个时候，你也别做你什么太子的春秋大梦了。我实话告诉你吧，我根本就不想当什么太子。白送我我都不要，但是如果你敢饿死我的百姓，必将砍你千段万段。哼，你以为老子是被吓大的？除非你在我兄弟的坟前磕头认错，上书朝廷为他平反，否则关中便会出现饿殍遍地、尸横遍野。哼，哈哈哈哈哈哈哈！拿着本王的手册去南边找八幡菩萨，御赐锦衣卫的首令，让他们尽快将粮食送进宫中。殿下，他们虽然为您做外贸生意，但毕竟是倭寇出生，您把通行官文交给了他们，若是被圣上知道，怕是怀疑您蓄养私兵啊！啊，没有粮食，百姓们只会饿死。在这种节骨眼上，本王岂会考虑个人的事？快去吧。将那些抄家所得全部拿去买粮食，等有了粮食，洛州都督和那些奸臣就会搬起石头砸自己的脚。是，陛下走吧，去看看。嗯。哎，嘿，哎，你为何违抗本王的命令？嘿嘿嘿，殿下，五谷不分，岂知巧妇难为无米之营？王府就这点存粮，如何喂饱门外的成千上万的流民？嘿嘿，殿下一句何不食肉泥？我等尽做无用之功。
，那还不如不做了。王府就剩这点米，全拿出去施粥。我等吃什么？你是王爷，便是不愁。但我等与外面的流民一样，会被饿死。与其会被饿死，还不如不做了。哼！再说了，就剩这点米，全熬成米汤，也喂不饱外面那些流民的，何必瞎折腾呢？哼！谁说喂不饱？不仅能喂饱，本王还要让他们吃上大碗的白米饭。<笑>殿下是遥领洛阳，可从未来过此封地。我等都知道殿下的大名是如雷贯耳，谁不知道晋王殿下衣来伸手，饭来张口？难不成殿下还能无中生有？就这点粮食，熬粥都够呛。我看殿下如何让他们吃上白米饭？殿下如果只想喂饱他们的首领，想法是不错，但实际做起来太天真。人一旦饿极了，什么事都做得出来。一旦开了这先例，往后他们就住在门口了。这锅的密闭性不错啊！既然你不相信我，今日本王就让你开开眼界。墨雪，过来帮忙。好。成了，这这怎么可能？这半碗米煮一锅粥都是清汤淡水，怎么能变成这么大一盆白米饭？这肯定是妖法。这就少见多怪了吧？这叫双蒸饭。双蒸饭，所谓双蒸饭，就是煮两次，第一次煮熟之后再加大量的水，再煮一次，米饭遇到水就会膨胀。这一斤米啊。就可以蒸出五斤饭，我们的存粮足够我们撑五天。如果想再省一点，再加点水，撑个十天八天，不成问题。就，就有这。这就是赵凡蒸的白米饭，正是。大人，那赵凡不知从哪儿学来的妖术，一斤米就能蒸出五斤饭来，配上腌咸菜，那些个流民，一个个吃的跟癞蛤蟆一样。现在，那些流民已经把他敬若神明，还在成都给他建了个庙。哼，好你个赵凡，本都督倒是小瞧他了。白玉啊，斩杀你父亲的靖王赵凡。就在城中，近几日他用白米饭笼络人心，如此下去，伯伯想为你父亲报仇可是难上加难呀。伯伯想怎么做，您尽管吩咐，只要能替爹爹报仇雪恨，让我白玉做什么我都愿意。好啊，伯伯等的就是你这句话。白玉啊，这靖王荒淫无道的恶名，想必你是听过吧？伯伯是想。让你牺牲色相接近他，然后在厨房投毒。如此以往，还有谁会相信他？伯伯，若毒害这些流民，岂不是滥杀无辜？你放心，这个只是泻药，只会让他们拉肚子。伯伯呀，知道你是个善良的孩子，你放心，这个只是泻药，只会吃坏肚子，不会吃死人的。放心去做吧。好，只要能替爹爹报仇雪恨，我白玉便豁出去。这清白不要也罢。嗯
，姑娘醒醒，姑娘，姑娘，你别乱说啊！我这也只是为了救人。王爷，呃，你的脸，我也是情急之下。小女子刚才也是饿昏了头，怪不得王爷，王爷愿意收留小女子，小女子也是感激不尽。那就好，那就好，来来来，你坐，我给你盛饭吃啊。盛饭？这锅饭不是给外面流民吃的吗？不是，这是专门给你煮的。嗯。哎，姑娘，你快吃吧。<笑>老人家常说，饿极了千万不能吃太多东西，这个先放在这儿，我晚点再吃。王爷日理万机的，你不用管我。这怎么行啊？这是双蒸饭，松软可口，而且还不伤肠胃，吃再多也没事。你快吃吧，我要看着你吃完才放心。的米仓里，看你还怎么躲！哎，我早就知道你有古怪。原来你早就知道了。人，贵有自知之明。我赵凡还是知道自己还没有帅气到能让女人投怀送抱的地步。再说了，天下人谁不知道，我赵凡是个色鬼，你还主动送上来，没鬼才怪！哼，你这手比我还干净，算什么难民啊？再说了，你这要凶有凶，要屁股有屁股，比我家孟雪还要丰满，哪里像快饿死的人？好歹拿出点儿演员的基本素养吧！赵凡，你杀了我父亲，我跟你势不两立，今日落到你手里。技不如人也是我自找的，要杀要剐，悉听尊便。是洛州都督挑唆你来的吧？都是我一人所为，你要杀就杀我好了。我不杀你，我要你站出来，坚决洛州都督，揭发他的丑事。这个人已经丧心病狂到要毒死无辜的百姓。你少血口喷人，都督说了。这只是一般的泻药，并不是什么毒药。这真的只是泻药？都督这么跟你说的？看来你还是不知道他的狠毒啊！你，这是。这是哪？我是不是死了
。你没死，不过就是命悬一线罢了。幸好殿下早有所料，叫了郎中过来给你解毒，不然你现在早就死了。不要他的假好心。殿下是真好心也好，假好心也罢，起码救了你一命，这是不争的事实。但洛州都督丧心病狂，想要给城中的流民下毒，杀死成百上千的人，这也是事实。他为了陷害殿下，不择手段，草菅人命。这样的人，真的值得你托付吗？你走吧，殿下吩咐过了，不会为难你。等你康复了，如果还想继续报仇的话，可以继续来找殿下。其实我早就知道弟弟死有余辜。可是作为女儿的，我岂能有仇无报，苟且偷生？你能这么想，说明你还是个心存善念的好姑娘。正是因为知道你是个好姑娘，殿下才不会为难你。可外面的人何其无辜啊！他们已经很苦了，又岂能为了朝堂斗争不明不白的死去呢？他们的公道，又有谁能来主持？我明白了，我会把洛州都督的计划全部告诉你，这是我能做的极限，这就足够了。我先进去，你们在这守着，听我号令，时机一到，立马冲进去收拾赵凡。遵命。你都要玩完了，还有这心情在这喝茶？你怎么知道我要玩完了？死到临头还被蒙在鼓里，这感觉实在是太好了。<笑>只要你在我兄弟的灵前磕头认罪。我就放你一条生路！都什么时候了，还拿镇西大将军做幌子？你不就是想要洛阳吗？就不要跟我扯什么仁义道德！好你个赵凡，你并不蠢嘛！既然被你看出来了，那么我也就不装了。我就是想要洛阳。如果不是因为你杀了镇西大将军，我等就可以凭洛阳仓一案揭竿而起。也是因为你。害了大皇子，让我等无法从君臣之力。你赵凡该死！不过，哼，现在也不算晚。外面的人都会被毒死，我即使是杀了你，也是师出有名，整个洛阳的百姓一样会拥戴本都督。<笑>白鱼姑娘，你都听到了吧？这还是你值得托付的人吗？白鱼姑娘，你都听到了吧？这还是你值得托付的人吗？伯伯，亏得白鱼如此信任你。原来你不过是个盗墓爱人的禽兽！你个贱婢，一定是听信谗言，让赵凡给蒙蔽了。我眼睛没有瞎，我亲眼看见的，你就不要再狡辩了。好你个赵凡，虽然你料敌在先，但本都督也不是吃素的。既然撕破了脸，本都督也没必要再留你了。兄弟们，何在？别再看了，不会有人来救你的。洛州都督，包藏祸心，中饱私囊，恶意毒害无辜百姓，有白鱼姑娘作证，传本王命令，即刻斩首示众。你敢杀我，我休长不会放过你的。我赵凡是个怂包，但也绝对不会坐视不管，让你欺负这些老百姓。好一个赵凡！几个月前还是个混吃等死的废，如今当众斩了五弟，来新官立威，此仇不报
，老夫誓不为人。我让你去查，查到了什么？这尚未查到。白木，五弟难怪会死，养了你们这帮废物，又有何用？哎呀，使君，使君，救我，使君！什么事？启明使君，早些都督为了长远之计，命我等屯粮，我等自是照办。呃，可那赵凡为了缓解粮荒，居然联络了倭寇的船队，在大运河上把上万担的粮食运来，这都运到渡口了。哎，这些粮要是进了城，那米价会贱如泥土。哎呀，我等屯粮的投资就打了水漂了。哎呦！好胆赵凡，勾结倭寇，他们是怎么运抵这里的？难道沿途官府毫无作为？他们手上有锦衣卫的官文，自是畅通无阻。好的很呐、啊，小小的赵凡，岂敢染指洛阳？老夫让你有来无回。身为监国，竟敢滥用职权，这已经与蓄养私兵无异。来人！嘿。一同去晋王府抓他个现行。是。殿下，出问题了。啊，这都到洛州了，能出什么问题？啊，张宝，你怎么在这儿？为何这般打扮？殿下，自打林离开京城之后，六皇子和皇后突然发怒。他们利用六公子给圣上投毒，之后又上演黄袍加身的戏码，推六皇子登基。奴才只能保圣上一路来寻你。这群贼子，真大胆！吾等一路南下，六皇子和皇后的人便一路追寻，奴才不得不动用锦衣卫的路线，却发现殿下正在利用锦衣卫的官员在运粮，奴才便混入其中，这才找到了你。皇上呢？已经被秘密安置在晋王府了。那还等什么？我现在就去请安。晋王殿下，你这要去哪儿啊？老夫得了线报，有人伪造公文，私自运粮入城，特地来查看。你又是谁啊？老夫乃是幽州牧，御封大柱国。你难道不认识老夫？你觉得我该认识吗？那老夫就换个说法，被你斩首示众的。洛阳都督是老夫的胞弟。哦，原来是来寻仇来了。本王还是皇子，御封的亲王呢。我现在还有事，别再给我祖三祖四的。哪里来的，给我滚回哪里去！哪里来的，给我滚回哪里去！你，赵凡，别以为你是王爷就为所欲为。老夫乃是一方郡守，洛阳是老夫说了算。老夫今日来处理公务的。只有你放肆！我是真没空，你自己看着办。我先不奉陪了。哎，我准走。倭寇的船队是你带进来的，你是主使，老夫要问责，岂能让你一走了之？行行行行行，洛阳你最大，这边你说了算。我现在还有事，我是真没时间。麻溜的给本王滚开！赵凡，这里可不是京城，今日你如何都走不得。来人，把赵凡。给我去了！谁敢？老头、啊，本王已经很给你面子了，你要是还敢放肆，就别怪本王不客气了。赵凡啊，赵凡，看来你还拎不清形势。现在是有人举报你走私粮食、勾引倭寇、蓄养私兵，哪一样都是杀头的死罪。你凭什么还摆王爷的威风？大人，他区区一个王爷，就敢在洛阳为所欲为，他也不看看洛阳是谁的地盘。呵呵呵这难道不是我赵家的天下？什么时候成为你的地盘了？难不成你想自立为王，想造反？你想自立为王，想造反？这、这、这天下便是圣上的天下。老夫乃是一方牧首，这是本官的辖区。天子犯法，如庶民同罪。你便是皇子，也要接受本官的管制。我说不让你管了吗？被你倒是管呀！不过我现在还有事，耽误不得。你先处理着，有什么事，你到晋王府找我便是。啊，不准走！赵凡啊，赵凡，你目中无人，无法无天
，根本不将本官放在眼里。你以为你是皇子，就没人敢动你吗？今天老夫就要动你一下！你们敢伤我的人！再这样，下一个倒下的就是你！就是你杀了本官，本官也不会让你离开半步。你确定？你好好看看，咱家是谁？我管你是谁。你是，你是东厂都主大太监，张宝。退下吧，殿下现在有要事在身。如若你再继续纠缠，我可真的要动手。你不会以为咱家不敢杀你？父皇，父皇，凡儿，你终于回来了。父皇，怎么这样？都怪朕有眼无珠啊，错看了皇后这个贱人。要不是张宝醒目机警，朕怕活不下去了。这次朕可就全指望你了，指望我？你是晋王，朕不指望你，还能指望谁？你速去调拨朕军，把追来的那些逆贼全都杀了。父皇，我如果现在把他们杀的人头滚滚，到时候他们发现了，把枪头调过来，我们就死得更惨了。那该如何是好啊？朕乃天下共主，真龙天子，难道？就这么等死吗？这个节骨眼上，我们只能认怂保平安。赵凡，你这都什么时候了，你还这么窝囊？难道朕连你都靠不住吗？让朕认怂，我做不到。如今这种情况，儿子只能想到这种办法呀。你真以为咱们认怂，他们就会放过咱们吗？那皇后和李辅国。的心有多歹毒，你是真不知道啊！凡儿，你太天真了。这一路上，他们追杀了不下百回，而且朕差点让他们毒死。就算认怂，又有什么用呢？父皇，我说的认怂，可不是向他们认怂。这该死的赵凡，竟然把老头子藏起来了。雍州牧也是个废物，竟然扑了个空。这诺大的洛阳该去哪儿找？真是成事不足，败事有余。六郎呢？出了这么大的事，怎么不见他人呢？殿下正正在房里与南国公主玩耍。真是沉迷女色的废物，下去吧。
，母后，母后，大事不好了！什么事啊？什么事啊？跟你说过多少次了，不要这般冒冒失失。他他怎么在这儿？他已经是我们的人了。母后，你糊涂啊！你让这奸贼给骗了。李相和雍州牧照着这奸贼的地址去搜查，却被锦衣卫和倭寇杀手埋伏，全都死在那儿了。你说什么？这怎么可能？你们每次都用美人计来对付我，怎么，我就不能用一次美男计啊？你卑鄙无耻、嗯！别骂了，还是好好想想，该怎么办。别动，母后，救救孩儿！这该如何是好？赵凡，看在昨晚的份上，你就不能放过本宫吗？哼，你这是咎由自取。这事我可管不了，还是交给陛下发落吧。母后，救救我母后！陛下，陛下。陛下，我求你饶过六郎吧！赵凡虽然处处认怂，但吏部尚书、户部尚书、赵睿、雍州都督、雍州牧，可全死在他手里了。此人装疯卖傻，扮猪吃虎。皇上如果还看不清他的为人，下一个恐怕救了他陛下了。这人哪有我们六皇子听话？求陛下给臣妾一个机会，臣妾一定让你看清赵凡的为人。你打算怎么做，殿下？如今大局已定，也总算松口气了吧？谁说不是呢？再过两天，我们选个好日子，回去种田去，再生一窝啊，小崽子。哼，谁要跟你说小崽子？怎么不能生啊？不仅要生，现在就生。嗯，啊、殿下。皇后蛊惑陛下要杀你，我们已经没有退路了。只要殿下点点头，奴才愿肝脑涂地，为殿下夺下这皇宫。罢了，我做了这么多，父皇还是不相信我。罢了，孟雪，咱们收拾东西，离开这个非分之地。殿下，再不做个了断，别说回去种地，你根本走不出这个京城。张宝，你胡说什么？就算父皇要杀我。我赵凡也绝无二话，你快走吧，别连累了你。好，父皇，朕果然没有看错你，朕的东宫便是你凡儿的了，朕的江山也可放心的交给你了，日后你再也不用认怂讨平安了。那，那我可以娶孟雪吧？只要不是正妻，随便你娶哪个。太好了，姐妹们，出来吧。这这么多吗？这个是洗衣做饭的，这个是洗澡暖床的，这个是揉腿捏肩的，还要端茶倒水的。儿臣这样，父皇还立我为太子吗？蠢了！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈